വൈകുന്നേരം ഒരു റൂമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൻ തോട്ടം ആ ഈ സംഭവത്തിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുരങ്ങൻ ഹോമോ സാപ്യൻ എന്ന കുരങ്ങനിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഹോമോ സാപ്യൻ സാപ്യൻസ് ആയി അപ്പം ആദമും ഹൗ ഒക്കെ കുരങ്ങന്മാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോ ചുമന്നോണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആദമിനെ ഹൗവയാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ടീസനോട് ചോദിച്ചു ടീസ ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കുരങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യനെയാണോ സി അത് ലോജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുരങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുരങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുരങ്ങിൽ നിന്നും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ ഭാഗം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കുരങ്ങനിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഹൗവ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ആദം ഹൗവയും ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതായത് പുഴ വാട്ടർ അതായത് പുഴയിൽ നിന്നും വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ കയറിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ച് ഉത്ഭവിച്ച് ആടും ജിറാഫും കോഴിയും കാക്കയും പൂച്ച എല്ലാമായി ഞാനപ്പൊ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ആന എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് കടലിൽ നിന്നും കൊച്ചു കൊച്ചു മീനുകളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതങ്ങ് സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ആനയെ കടലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ചു പുള്ളി അത് എനിക്ക് മറുപടിയായിട്ട് തന്നത് ഞാനൊരു തിരുമണ്ടനാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ സഹോദരി സഹോദരി മിണ്ടാതിരിക്കും ഇന്നലെ വരെ ഇത് എന്താ സംഭവം ഇന്നലെ വരെ പുള്ളി ഒരു കത്തോലിക്കനാന്നും പറഞ്ഞു നടന്നു അതായത് കുറച്ച് താടിയൊക്കെ വളർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കൻ അത് വടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോളജറ്റ് ഇപ്പൊ പുള്ളി എത്തിസ്റ്റ് ഈ പുള്ളി ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കുരങ്ങന്റെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കുരങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ ടിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും കുരങ്ങനാണ് അതാണ് ഈ ഡി പി യിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുരങ്ങി എന്നൊക്കെ ഇവല്യൂഷണൽ തിയറി പ്രകാരം കുരങ്ങ് മനുഷ്യനായി അത് ആവശ്യമാണ് അത് പിള്ളേർ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പോയി അതിന്റെ സർട്ടി പ്ലസ് ടു വഴി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ ജീവിതകാലം മൊത്തം കുരങ്ങി എന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ടിസൺ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ കുരങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആദിമ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുരങ്ങച്ചനും അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മമ്മിയോ ആ ഒരു മമ്മി കുരങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചാൽ പോരെ ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ടിസൺ ഇടുന്ന വീഡിയോസും എല്ലാം നല്ല വ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട് യു കെ ലങ്ങാണ്ട് ഇരുന്ന അപ്പച്ചന്റെ അപ്പി വാരിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ആ അപ്പി വാരുന്ന ഡോളറോ എന്താ ആ യു കെയിലെ കാശും കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോലെ അയാൾക്ക് ഈ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞ ആൾ നാണം കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് ജനങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് എങ്ങനാന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചോളൂ ജനങ്ങളെ മൊത്തം വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ടാ വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ കോസ് പാസ്റ്റർമാരുടെ ഒക്കെ ദൈവികഥ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു നിർത്തി അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സാ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗോസ്ബൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ല അവിടെ പോയാ നിങ്ങളെ ഇത് പിടിക്കും ഇത് ഇവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാകും ഇല്ല അയാൾ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാവും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം മുടിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ജോ ജോലി തന്നേക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാണ് ആ പൈസ വെച്ച് നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവന് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് അറിയാതെ ദൈവം കൊടുത്തോളും അതായത് നിങ്ങൾ പാസ്റ്ററിന് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ വരുത്തോളൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ഈ അങ്ക് അച്ചായന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ കിടക്കുക ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാ നമ്മുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മായിയപ്പനും അമ്മായിയമ്മയും അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലരുടെയും മാതാ മക്കള് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാശ് ഈ പെന്തോ തള്ളമാർക്കും തന്തമാർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരത് ഉടനെ കൊണ്ടുപോയി പാസ്റ്ററെ മോൻ്റെ കാശ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ ദേശാംശം തരാൻ വിളിച്ചതാ ലവനാണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇട്ടോ അമ്മാമ്മയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കള്ളന്മാരെയും ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ അയ്യോ ഇവൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എവൾ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ഈ പാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീസണോ പറയുന്നതനുസരിച്ചാ അയ്യോ ടീസൺ പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് ശാപം എറിഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ എറിയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും മുകളിലില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ കോട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന സകല കള്ളന്മാര് ഒരു പണിയുമില്ല വലിയ ചെലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് കോട്ടും ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും ഒരു പാൻറ്റും പിന്നെ ഇത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല ബൈബിള് അതിൽ അത്യാവശ്യം ബുക്ക് മാർക്കും ഒക്കെ വെച്ച് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോലെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗോസ്പിൽ എത്ര വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പിച്ച വേണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം നിങ്ങൾ ഈ വെൽവെറ്റിന്റെ സഞ്ചി കാണിക്കണം ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ വീഴും എന്നൊന്നും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന് പൈസയ്ക്ക് ഒരാർത്ഥിയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തെണ്ടികൾ എന്ന് വേണം പറയാൻ കോട്ടിട്ട് തെണ്ടുന്നവര് സാധാരണ പിച്ചക്കാരൊക്കെ റോഡിലിരുന്ന് അമ്മ വല്ലോം തരണേന്ന് പറയും യവന്മാര് പിന്നെ സ്റ്റൈലായിട്ടാ പോകുന്നത് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഗമേ ചെന്നിട്ട് അമ്മാമേ ദൈവം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ദൈവം എന്താ ഈ അമ്മാമയുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ വരാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെല്ലാ അമ്മാമമാരുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും കാശുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു പാസ്റ്റർ സുവിശേഷം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും പാവം പിടിച്ചവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ മോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയ്യാതായത് ദൈവത്തിന്റെ കോപം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ മുങ്ങിയാൽ അങ്ങ് ശരിയാകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ഉണ്ട് പ്രയാസവും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചാലും മതി എന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്തൊക്കെ സാവാത്തോണ്ടാ വണ്ടി ഇടിച്ചതെന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടീസന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കാത്തോണ്ടാന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എന്നാത്തിനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഈ വണ്ടി ഇടിക്കുന്ന എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ രാ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ വിടുന്ന ശ്വാ ശ്വാസത്തിന് അയ്യോ നിങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ് ആകാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം കൊടുക്കണ്ടാന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വലുത് നിങ്ങൾ എന്നും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരമുണ്ട് ചെറുന്നാണെങ്കിലും തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വീടി ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോ എടാ നീ പെന്തക്കോസി വരാത്തോണ്ട് നിനക്ക് വീട് വേണ്ടടാ നീ തെണ്ടി നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കള്ളങ്ങളെ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സഭയിൽ നല്ല ഒന്നാന്തര ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്ത നിങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം പോകുമ്പോൾ ആ പാട്ട് മാത്രം ആർത്തനയൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചെവി തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുയോ ഇത്രയും നല്ല ഡിവൈനിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ചാടി പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ അകന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടവരകന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ നോക്കുവോ ഇതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ചത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആരേലും തിരിഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഈ കണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പം പെന്തക്കോസ് പോലുള്ള സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഫാമിലിറ്റോ അതായത് കുടുംബ കല്ലറ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് കല്ലറ ഉണ്ടാക്കിയാലും കൊണ്ട് പട്ടിയുടെ കൊണ്ട് തട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പട്ടികളും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല നമുക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കല്ലറക്കലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒരു തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് നമുക്കതിൽ സന്തോഷമോ നിങ്ങൾ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആരേലും നോക്കുവോ ഒരു മാല ഇടാൻ പോലും ആള് കാണത്തില്ലല്ലോ അവിടെ പിന്നെ എത്ര ബന്ധക്കോസുകാരന്മാരെ ഓർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അവരുടെ മെമ്മറി സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും എവിടെങ്കിലും വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ
അവിടെ ഇവിടെ കൂടെ വരുന്ന അമ്മാമമാരെ അച്ചായന്മാരെ എല്ലാം പിടിച്ചിർത്തി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കും അവിടെ പിടിക്കുന്നു ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു അവിടെ തൊടുന്നു ഇവിടെ ദുരാത്മാവ് അവിടെ ദുരാത്മാവ് ഈ സൈഡിൽ ദുരാത്മാവ് രാത്രി പ്രാർത്ഥന പകൽ സമയത്തൊന്നും യുവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല യുവന്മാർക്ക് രാത്രിയിലാണ് ധ്യാനയോഗവും കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗും ഉള്ളത് പിന്നെ രാത്രി ഒരു പത്ത് പത്തരയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ട അമ്മാമമാരുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗൾഫിൽ അച്ചായന്മാരുള്ള അമ്മാമമാർക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് ധ്യാനവും രോഗസൗഖ്യവും കൊടുക്കാനാണ് നടക്കുന്നത് എടാ നിങ്ങളുടെ രോഗ എടാ രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനി വന്നാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പിടിച്ചു നിന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരസ്റ്റമോൾ കഴിച്ചു നോക്കി അതിലും ഒത്തില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോകണം അല്ലാതെ ഈ കണ്ട പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് എന്റെ മോഡ് ഐ എൻ ടി എസിന്റെ എക്സാം ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മാമേ മോഡ ഈ ഫോൺ കൊടുക്ക മോളെ ഞാൻ പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജ് എന്തിനാ ഇത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കണ്ട തോന്നിവാസങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം കാണാൻ കുറെ ആൾക്കാർ അയ്യോ ഇല്ല മോഹൻലാലൊക്കെ വരുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫാൻസ് പോകുന്നതിന്റെ കൂട്ട ഓരോ പാസ്റ്റർ മാറ്റി അയ്യോ ടിനു പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വരുന്നു ടിനു പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വരുന്നു ടിനു എന്താ അടയിൽ മനുഷ്യനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തങ്കു എന്താ മനുഷ്യനല്ലേ യുവന്മാരുടെ ഒക്കെ സഭ യുവന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് കെനിയയിലും ബാങ്കോക്കിലും തൈലൻഡിലും എല്ലാം പോയി അങ്ങ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അമ്മാമമാര് കാണും കോട്ടയത്ത് ചുരിദാറാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നൈറ്റി ആയിരിക്കും കാസർഗോഡ് നൈറ്റി ആണെങ്കിൽ തിരുവല്ലയിൽ പാവാടയും ബ്ലൗസും ആയിരിക്കും ഒരേ അമ്മാമ വിവിധ കോസ്റ്റ്യൂം ഒരിടത്ത് കിഡ്നി രോഗമാണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഹൃദയാഘാതം ഒരിടത്ത് തളന്താണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് വട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുക എടാ ഈ ലോകത്തുള്ള എൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ രോഗസൗഖ്യമുള്ള പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർ സി സിയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്തെണ്ണത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തി കാണിച്ചതാ ഈ ഇരുന്ന് കൊറിയ കെനിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്ന് പോവല്ലോ അന്യഭാഷയാണ് മറ്റേ ഭാഷയാണ് മർജ ഭാഷയാണെന്ന് ഈ ഭാഷയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വരമല്ലേ ഇത് ഈ വരം പാവങ്ങളെ ഉപ പാവങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദശാംശം തരാൻ ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പാവങ്ങളാ ആർ സി സി കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് പോവുക അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഊളൻ പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്ക കുറച്ച് ആർ സി സിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്ക പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുവാണ് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കാശ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാടെ നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ഏത് കോല ഏത് ഏത് കാലത്താ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നടുവിനൊരു കൊതു കുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചൊറിയാനോ അല്ലാതെ പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ചൊറിയാൻ നിന്നാലേ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാനം മര്യാദക്കൊരു മരിപ്പ് ശുശ്രൂഷ എങ്കിലും കിട്ടി സമാധാനത്തോടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാടി പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓരോ തന്തേം തള്ളയൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധ കോസില്ല അപ്പം പിടിച്ച പിള്ളേർ ജനിച്ച് വീഴുമ്പം ഈ വൃത്തികെട്ടതിനകത്താ വീഴുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ തന്തേം തള്ളയും പോകുന്നിടത്തല്ലേ മക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുക എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഹൈന്ദവനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ട് എത്ര മേ എത്ര ആൾക്കാരാണ് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തന്തേം തള്ളയും ഇതുപോലുള്ള ബന്ധകോസുകാരുടെ തന്തേം തള്ളയും ഗൾഫിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചത് മൊനി സബു മൊനി മൊനിടാ അടുത്ത മാസമേ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററേ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സംഭാവന വേണം എടി പെണ്ണുമ്പോഴെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ കാശ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടി ഓഫീസിലോ തൊഴിലുറപ്പിനോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാശുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പാസ്റ്ററിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മോനും മരുമോളും അല്ലെങ്കിൽ മോളും മരുമോനും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതേ അവരുടെ വേർപ്പിന്റെ കാശ ഞങ്ങളെ പോലുള്
നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവും ഇല്ല മാതാവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കുരിശി കിടക്കുന്നതൊക്കെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണോ നീ മദ്യപാനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പേരെഴുതാനുള്ള സ്ഥലം കുറച്ച് വര താഴെ ഒപ്പ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏടെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളി രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് അയ്യോ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം രക്ഷിതാവായി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എൻ എന്ത് എന്തിൻ്റെ കേടാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കാവാലത്തിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പം കാവാലത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്റ്റർ അതായത് അയാളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അതങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞേക്ക് എന്ത് വിട്ട് കളയാന് എന്നിട്ട് ഇയാൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇയാളെ കണ്ട് എന്ത് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഓരോ സോതോം ഗോമേർ ഇറങ്ങിക്കോളും വേറൊരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങ് മാതൃക ഒരു കുഴപ്പം ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാരാ അതായത് ഈ പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയും ആശാൻ അടുപ്പിലും തൂറാവുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരെ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് മാനം മര്യാദക്ക് ഈ കാശ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ട കോസി പോകേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ തലയെ കൈവെക്കേണ്ടേ ഒന്നും കാര്യമില്ല സിമ്പിൾ പണിയെടുത്താൽ മതി ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് വരും അത് ദൈവം കൊണ്ട് തരും ആ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കാനുള്ള കാശായിരിക്കും അല്ലാതെ ഈ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർ തലയെ കൈവെച്ചാൽ ഒന്നും കാശ് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ അങ്ങ് കൈവെച്ച് എല്ലാ അങ്ങ് കാശാരായിരുന്നല്ലോ ഒരു സഭയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥന വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു മുന്നൂറ് പേര് വന്ന് നിൽക്കട്ടെ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ചൗക്യം കിട്ടുന്നത് ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആക്കുകന് യവനാണെങ്കിൽ പുൽപ്പിറ്റി കയറി ഇന്ന് ബൈബിളും തുറന്നു വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കും യവന്റെ ബൈബിളിനകത്ത് വലത്ത് സൈഡിലോ ഇടത്ത് സൈഡിലോ ആ മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പുറകെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളും കുറച്ച് ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നത് അയ്യോ പാലക്കാട് നിന്നാ എന്താ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു ഒരു എമണി നിന്നാ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ലവൻ അങ്ങോട്ട് അകത്ത് നിന്നുള്ള കലാപരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് രമണി എന്നൊരു സഹോദരിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരി എവിടാ അപ്പൊ ഈ പാവം പിടിച്ച തള്ള അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ സൗഖ്യം കിട്ടും അമ്മാമേ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ അല്ലേ യേശു എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പോവുക എടാ യേശു ശരിയാക്കുന്ന പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിനെ ശരിയാക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ യേശു ശരിയാക്കും അതിന് യേശുവിന്റെ മൂന്നാമത് ഒരു മീഡിയേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല യേശു അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയത്തില്ല ഹലോ തങ്കുവാണോ തങ്കുവെ രമണിയമ്മാമയ്ക്ക് ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ പോവാ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്നൊന്നും യേശു ക്രിസ്തു പറയത്തില്ല ആലവലാദികള് ഒരു നല്ല പരിപാടി ഇത് ഇങ്ങടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ കല്യാണം ഒക്കെ കെങ്കേമോ ആണ് കണ്ടവന്മാര് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം നിരന്ന് അങ്ങ് നിന്നിട്ട് സുഭാഷണോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സഞ്ചി വെച്ച് പിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളല്ല ഇതങ്ങനെ നിരിക്കട്ടെ കാരണം പകുതി പാവമെങ്കിലും കുറയുമല്ലോ അല്ല പണിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മള് നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾ മോചിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക എന്താണ് സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തു പിടിച്ചു പറി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്ന് സഞ്ജീവായിട്ടിരുന്നവനെ എല്ലാം ചാട്ടയെടുത്ത് അടിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആഹാ കൊള്ളാവല്ലോ ഒരു വലിയ വെച്ച സഞ്ചി എന്റെയും കൂടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചേക്കുവാണ് പത്ത് വയസ്സ് അതിനകത്ത് ഇടണേ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ സുഭാഷ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള പലരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈസ മേടിച്ചതിന്റെ തെളിവ് കാണണോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പൂശണ്ട കേട്ടോ പുള്ളി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സത്യവ പുള്ളി ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സുഭാഷ് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല സുഭാഷെ
പല റേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ പല ഗ്രേഡ് ആണ് ഭീഷണിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്ന് പൈസ മേടിച്ചു വല്ലോ ഇല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമി പോ അല്ല ഞാൻ നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ സവറ നിർത്തിക്കോ തള്ളത് നിർത്തിക്കോ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോട്ട് ബാക്കി ഞാനൊന്ന് പുള്ളിക്കാറ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രായക്കറ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കേക്കട്ടെ ഞാൻ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിർത്തിക്കോ താഴെ ഒരുത്തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്ന കമന്റ് വിശ്വാസ പടം യേശു പുറത്താക്കിയവരിൽ പള്ളിയിൽ ചേർന്ന് സനാതനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു പള്ളിയിൽ എന്ത് കച്ചവടം ആണെങ്കിലും എടേ ഈ കച്ചവടം എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് കാശുണ്ടാക്കുക ഈ പെന്തക്കോസായാൽ എന്താ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നേ സുവിശേഷം എല്ലാം വിൽപ്പനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മലയാളം മോളി പ്രസംഗിക്കാതിരുന്ന ഈ അപ്പം എല്ലാം കൂടെ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് വീതിച്ചെന്നൊരു എടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും ഉണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് ആ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം പേരെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നീ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ദശാംശം വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ സഞ്ചി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് യേശു ക്രിസ്തു കോടീശ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറിയേനെ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ഈ സുവിശേഷം വിറ്റെന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം തെറ്റാ സുവിശേഷം വിറ്റെന്ന് പറയരുത് യേശു എന്ന പേര് അതിനോട് അവര് സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് യേശു എന്ന പേരാണ് ഇവരുടെ വാണിജ്യത്തിന്റെ മെയിൻ എന്താ പറയുന്ന മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ള പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പേര് ആ പേരിനെയാണ് ഇവർ വാണിഭം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ പുറയിലാണ് മറ്റേ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വിൽക്കുന്നത് സുവിശേഷം വിറ്റെന്ന് പറയരുത് അത് തെറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം അത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മറ്റേത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ ദൈവം തന്നു അതില് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് സഭയ്ക്കുള്ളതാ എടാ ഈ സഭയ്ക്ക് ഈ കുരുവളാച്ചായ ഈ സഭയ്ക്ക് കസേര ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ പോക്കറ്റ് തൊട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുമോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മളെ സ്വർഗമോ നരകമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ഇതാണ് അല്ലാതെ ഈ കണ്ട പാസ്റ്റർമാരുടെ കീശയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒരു മൂക്കിപ്പഞ്ഞി വന്നാൽ വരെ ഓരോ അമ്മച്ചിമാര് വിളിക്കും പാസ്റ്ററേ അച്ചായന് ചെറിയൊരു കിടുകിടുപ്പ് ഉടനെ പാസ്റ്റർ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അമ്മാമേ ശരി അമ്മാമേ എല്ലാം ദൈവ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും അത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ പാസ്റ്റേ കാശ് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ വഴി അതെ ശാംസം വിടുന്നത് ഇത്തിരിയെങ്കിലും വെളിവ് വേണ്ടായോ ഈ രോഗസൗഖ്യം രോഗസൗഖ്യം ഇല്ലെന്നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നെ അവൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവ അസുഖം മാറ്റും നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ പനിയും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോ അത് മാറുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അതൊരു രോഗസൗഖ്യം തന്നെ അത് നമ്മളെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ദൈവം തന്നേക്ക ദൈവമാണ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിയും വിവരവും കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും വിശുദ്ധന്മാരിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ സൗഖ്യം കിട്ടും ഇത് ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് ഈയോ പാസ്റ്റർ വാർ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ആ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം വന്നാൽ പോലും പാസ്റ്റർ ഇറക്കന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ജവൻ നല്ലവനാണോ എന്ന് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയണം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച ഇവൻ കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളൂടിയ നാണല്ലോ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊച്ചിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും ചില അവന്മാരൊക്കെ ദശാംശം കൂടുതൽ കിട്ടാത്തോണ്ട് കല്യാണം വരെ മുടക്കും വിളിച്ചു വിളിപ്പ് ചോദിക്കും ലാലിമാമേ മോന് കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എവിടുന്ന അമ്മാമേ പെണ്ണ് കോട്ടയത്തുനിന്ന് അല്ലേ അതങ്ങോട്ട് ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അമ്മാമേ ഞാൻ
ചെറുക്കനും പെണ്ണും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിതം ഒരു ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറുക്കന്മാർക്കൊന്നും പെണ്ണ് കിട്ടാനില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും യു കെ യു എസ് എ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരും ഗൾഫിലുള്ളവരും മതി അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സോ അതിന് മേപ്പോട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിവാഹപ്രായമായ യൗവനക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ബന്ധക്കോസിലും മറ്റു സഭകളിലും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പം ഈ ബന്ധകോസിലും പറയുന്നതാ മോനെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തേ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പാസ്റ്ററിന്റെ വാലായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇല്ല ലവമ്പാഴ വഴിയിലും കവലയിലും എല്ലാം പോയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് യേശു വരുന്നു യേശു വരുന്നു യേശു എന്തുവാ വരുന്നത് യേശു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണോ വരുന്നത് അതോ ഓട്ടോ വിളിച്ചാണോ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാശുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ യേശു വരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു ഏരിയയിൽ നോട്ട വിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വയ്യാത്തവര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര് പെണ്ണ് പെൺകൊച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയവര് ചെറുക്കൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വീട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുഃഖിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പോയാണ് സുവിശേഷൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്തോണ്ടാ അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഒരു സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചല്ലോ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ സുഭാഷ് ബ്രദറിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക ദൈവത്തെ വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ ബൈബിള് അല്ലാതെ ഈ ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ പെന്തക്കോസുകാരൻ്റെ ഒരു ബൈബിള് ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ്റെ ഒരു ബൈബിൾ എന്നില്ല പിന്നെ കത്തോലിക്കാരുടെ ബൈബിളിനകത്ത് അല്പം അവരുടേതായ ശൈലിയിൽ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമത്വം ഒക്കെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ഈ കത്തോലിക്കര് വേർഡ്സ് മാറ്റിയത് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനമാണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കൂടുതൽ പാടുന്ന സ്വർഗ നാട്ടിൽ പ്രിയൻ തീർത്തിടും കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരിച്ച് എത്തത്താൽ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ യേശു എന്ന് കിടക്കുന്നവരോ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ദേവൻ ദേവൻ എന്ന് കിടക്കുന്നവരോ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് രാജൻ രാജൻ എന്ന് കിടക്കുന്നവരോ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കർത്തൻ ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പാട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആമേൻ ആമേൻ അങ്ങ് കയറ്റി അങ്ങിടും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പാട്ടുണ്ടോ എല്ലാ പാട്ടിലും അങ്ങ് ദുഃഖം കാര്യം അത് തോന്നണേ ഞാനൊരു പാവിയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നത് എന്റെ പൂജയ്ക്കകത്ത് വരാൻ പോരാത്തവനാണെ പൂജയ്ക്കകത്ത് വരാൻ പോരാത്തവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നേ നിന്റെ പൂജയ്ക്കകത്ത് ആക്ക് വരാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ നീ പൂജയ്ക്കകത്ത് കേറ്റണ്ട പൂജയ്ക്കകത്ത് വരാം പോരാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിയാ ദൈവം വാക്ക് കൽപ്പിച്ച സൗഖ്യം വരുത്തും എന്നും പറഞ്ഞ ആദ്യമേ ഈ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മോന്തയ്ക്ക് വെക്കട്ടെ പൂരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ നിന്റെ പുര വരാൻ പോരാ എന്നാ ഞാൻ പോവുക ചാറ്റ ഇതേ ദൈവം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ല ദൈവം അയ്യോ അല്ല അവൻ പാട്ട് പാടിയതാ കാര്യം അത് തോന്നണേ ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എടേ എല്ലാരും പാവികൾ തന്നെ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് വിശുദ്ധന്മാരാ അത്ര വിശുദ്ധി നടന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരെ വിശുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യനും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് രാവിലെ ചില അമ്മമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ കരയുന്ന കുറെ പാട്ടുകൾ എടുത്തിടും ഞാൻ ആരോട് ഇതെല്ലാം പറയും എന്റെ ദുഃഖം എന്ന് തീരും ഇങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങളെ ദുഃഖം തീരും നിങ്ങളെ ദുഃഖം മാറി സന്തോഷം വരുമ്പോട്ടാണ് ഈ ദൈവം ഈ ഗോസ്ബൽ കൊണ്ട് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ ദുഃഖം എന്ന് തീരും അയ്യോ എനിക്ക് എപ്പം നല്ലത് വരും കണ്ണുനീര് എന്ന് മാറുമോ അല്ല ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയാളെ കണ്ണുനീര് ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല കണ്ണുനീര് മാറണമെങ്കിലേ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് പണിയെടുക്കാതെ വീട്ടിൽ കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ട പാസ്റ്റർ ഓണി കൂടെ വിളിച്ച് യേശുവേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യവന് ജോലി കിട്ടട്ടെ യവന്റെ കൊച്ചു വീടിന്റെ സ്ഥാ കുടിലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വാർത്ത വീട് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വീടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ രണ്ടുകാല വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മോൻ അമേരിക്ക പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇതാവത്തില്ല മോൻ അമേരിക്ക പോകണമെങ്കിൽ മോൻ പഠിക്കണം ഏതെങ്കിലും പിള്ളേർ പര പഠിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പേപ്പറും തുറന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ
ജിജോ തോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് നമ്മൾ പിന്നെ കാണണ്ടേ എടേ നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ഇതാരാ നോക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിഞ്ഞ് നിന്ന് കുണ്ടിയിലെ ഗുരാത്മാവിനെ എടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ദുരാത്മാവുണ്ട് അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മയുടെ ഇവിടെ ദുരാത്മാവുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ ചില വീഡിയോയ്ക്ക് അതൊക്കെ കാണുന്നേ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്തോ പിടിച്ചെടുക്കാനാ അവിടെ ഇവിടെയും പിടിക്കട്ടെ പിടിക്കട്ടെ എന്നുള്ള സൈഡ് കോഡാണോ ഇതുമല്ലോ മര്യാദക്ക് ജീവിക്ക് പണിയെടുത്ത് എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ മര്യാദക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക മര്യാദക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ കുറച്ച് നാളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എട്ട് രൂപ പാസ്റ്ററിനും കൊടുത്ത് ഒരു രൂപ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവസാന കാലത്ത് നിങ്ങൾ പിച്ച് തണ്ടുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരത്തില്ല പാസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകും ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ പട്ടിക്കാട്ടിൽ പോയി കിടക്കണോ അതോ പള്ളിയിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം കല്ലറയിൽ കിടക്കണോ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും മക്കൾ വന്ന് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പോച്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പൂവൊക്കെ വെക്കണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ കൂടാല് ഫെയ്ത്ത് ഹോം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിക്കൊക്കെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു നിൽക്കുവോ നൂന്ന് നിൽക്കുവോ മുട്ടുകൂത്തി നിൽക്കുവോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേ ഇനി ഓരോരുത്തരേക്ക് പോകാം അടുത്ത പി ടി ആർ അനുസരിച്ച് സി പി ആർ പറഞ്ഞു ആളുകളെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്പൻ ഓപ്പൻ ജോണിച്ചാൻ വന്നിട്ടല്ലോ ജോണിച്ചായോ എന്തോ പറയാനാണ് ഭൈ കാര്യം സിസ്റ്റർ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു സിസ്റ്ററിനെ പോലുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടട്ടെ ആളുകൾക്ക് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ ദുരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് തുറന്നു പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതൃസഭയിലേക്കോ അല്ലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള ടോക്കുകളൊക്കെ വരട്ടെ സിസ്റ്റർ ഇത്രയും പറയാൻ മനസ്സ് തോന്നിയതിന് നന്ദി എല്ലാവരും വന്ന് സംസാരിക്കണം കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു പെന്തിക്കോസ് വധം തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെന്തിക്കോസുകാരെ തുടെ തന്നെ അടിച്ചു തകർന്നിരിക്കുവാണ് സിസ്റ്ററെ വളരെ സന്തോഷം അല്ല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പെന്തക്കോസുകാരുടെ ആളുകള് രക്തബന്ധത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പനോ അമ്മയോ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകളെ പോലും തെരുവുപട്ടികളെ കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവർ പിന്നെ തെരുവുപട്ടി കുഴിച്ചിട്ടതും ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുഴിച്ചിട്ടതും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരേ പോല രണ്ടുപേരും കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ആ വഴിക്ക് അവരങ്ങ് പോകും ഈ ഓടും ചു കുതിര ചാടും കുതിര വെള്ളം കണ്ട നിൽക്കും കുതിര എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിന്നു അവരുടെ അഭിഷേകവും നിന്നു അവരുടെ കൂട്ടായ്മയും തീർന്നു അവരുടെ ബന്ധവും തീർന്നു എന്നാൽ അപ്പസോലിയ സഭയിലുള്ളവർക്ക് അവർ വല്ലപ്പോഴും പോയി തിരികെത്തിക്കും അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മക്കളും വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിരികെ എത്തിക്കുകയും ആ ഒരു ഓർമ്മ ആ ഒരു കുടുംബം ആ ഒരു ഫാമിലി അത് തീർന്നു പോകുന്നില്ല നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യാശ 
എന്തക്കോസാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ പ്രത്യാശയില്ല ഈ പാ കീറുക കൈയടിക്കുക നാലു പേരെ കൂട്ടുക ഓളം വെക്കുക അതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അവരുടെ പോക്കറ്റിലെ പൈസ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാം എങ്ങനെ അവരുടെ വിചാരങ്ങളെയൊക്കെ അടിമപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വേണ്ട സഹകരിച്ച് ഉത്സവത്തിനും പെരുന്നാളിനും ഒക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നാപ്പത്തൊന്നിനും കല്യാണത്തിനും ഒക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിയുന്നവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടിമയാക്കി അവരുടെ തുരയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടാക്കുക അവരുടെ കാൽക്കീഴിലാക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് അവർ പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ സത്യ ആളുകൾ അറിയുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പണ്ട് സി സി ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സി സി ക്യാമറയും വാട്സപ്പും സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോ എല്ലാ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ഇതാ അഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിക്കറില്ലാത്ത അവസ്ഥ പോലെ അല്ലെ തുണിയെടുക്കാത്ത അവസ്ഥ പോലെ ബന്ധക്കോസാറിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു അത് പൊതുജനം തിരിച്ചറിയട്ടെ അടുത്ത ആളിനെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അപഹരിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ച് ഈ ആർക്കെങ്കിലും ടെലിഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെലിഗ്രാമിന്റെ ഒരു ചാനലോ എന്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ പോകാനായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോകാനായിട്ട് വല്ല ട്രക്കിയോ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായി ആൽബർട്ട് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായി ടെലിഗ്രാമില് അത് നമ്മള് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വിടാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ അറിവില് വലിച്ചു വലിച്ച് ചില ചാനലിലൊക്കെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വലിച്ചാലേ അതിന്റെ മേളിൽ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല വിളിക്കാവുന്ന ആർക്കും അറിയാവുന്നവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ടെക്കി ആരും ഇല്ല അല്ല എനിക്ക് ആരും താഴെ ഇരുന്ന് ആരും ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പോ അറിയാവുന്നവർ കാണുമായിരിക്കും വലിയ പാടാന്ന് ഞാനിപ്പം ഒരു ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഞാനിത് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം അക്ഷരപ്പര അക്ഷര നമുക്കാണ് അക്ഷര അടിച്ചാൽ അത് വരും കാടി വരും ഞാന് ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷം പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ സുറിയാനി പാട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റർ കൊയറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊയറിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴും കൊയറിലുള്ള ആളാണ് ഒരു എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് പോലെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ നന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ മാതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് ക്രിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു നമ്മുടെ സൂസൺ സിസ്റ്ററും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം സംസാരിക്കാനുള്ള ആയിരിക്കുമായിരിക്കും കേറി വരണ്ടോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഇതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അല്ല നേ ക്രിസ്റ്റ സിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം ഈ ഒരു ഇപ്പം ജോണി ജോ ജോണി ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അപ്പം നിങ്ങളെ സംസാരിച്ചത് ജീവിത അനുഭവം അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ഒക്കെ അയൽവക്കത്തും ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാസ്റ്റും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്ക വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു ഉള്ള പറയാലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തീർത്തത് ഏതാ ഏതാനും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്ക
ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ആ ചെയ്ത ജോലിക്ക് കാശ് കിട്ടി ലോണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തൊക്കെ ഉള്ള ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഈ പാ ഈ പാ വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടവർ കയറി നിരങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു വൈദികന് ഒരു സഭയെന്ന് പറയുമ്പം പള്ളിയുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല അയാൾക്കയുടെ കുടുംബമുണ്ട് പള്ളിക്കാര്യമുണ്ട് സഭയുടെ കാര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അയാൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വേലയും കൂലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ലോറി വിളിക്കാനുള്ള സമയം ഒന്നുമില്ല ആ ഈ സമയമില്ലെന്നുള്ളത് കണ്ട് മുതലെടുത്താണ് ഇവന്മാർ ഈ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ തോമസ് അച്ഛൻ വന്നോ എന്തുകൊണ്ടാ വരാത്തത് അവന്മാർ കത്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കളാ ഞങ്ങൾ വരും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തെറ്റിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇതുപോലെ കലക്കിയിട്ട് ആ പുള്ളിയെയും ആ പുള്ളിയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും രണ്ടാമക്കളായിരുന്നു രണ്ടു പേരെയും കൊണ്ടുപോയി അവൻ ബന്ധക്കോസി പോയതിന്റെ പിറ്റേ നോട്ട് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി ഉണ്ടായിരുന്ന വെണ്ണും പിള്ള ഇട്ടേച്ചു പോയി മൂത്തവന്റെ ലാസ്റ്റ് ആ മൂത്ത വയ്യൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ആകാൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ദേ അവസാനം ഇവര് തിരിച്ചു വന്നു ഇവര് തിരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സിലേക്ക് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും കുടുംബമായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ടും പോയ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുക ആ ചെറുക്കൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നുള്ളത് രാവിലെ അപ്പനും അമ്മയും ഇളയ മോനും ഭാര്യയും മൂത്ത മോൻ്റെ കൊച്ചും ഇളയ മോൻ്റെ കൊച്ചും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് ഇവൻ മാനസികമായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു മുറിക്കകത്ത് കഥ പഠിച്ച് സൂയിസൈഡും ചെയ്തു ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവനെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോയ പാസ്റ്ററിൻ്റെ വക ഡയലോഗാ ഇവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് വന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവൻ മരിച്ചതെന്ന് തോന്നിവാസം അല്ലയോ പറയുന്നത് ആ വീട്ടുകാർ അവിടെ വിഷമിച്ച് അവരുടെ മോ മോൻ പോയതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ നെഞ്ച് തല്ലി കരയുമ്പം അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നൊരു ബന്ധക്കോസ് വാസ്തു അമ്മാമ്മയും പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് മര്യാദക്കിരിക്കുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം കയറി ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പോകും ഈ ഗൾഫുകാരന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഈ ഓട്ടോക്കാരും വീട്ടിൽ സഹായത്തിന് വരുന്നവന്മാരും ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് കൂട്ടി ബന്ധുക്കോസുകാരന്മാർ വന്ന് ആശ്വാസം കൊടുത്ത് ആശ്വാസം കൊടുത്ത് അവരെ കുഴി ചാടിക്കും മര്യാദക്ക് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാൽ പോലെ നിങ്ങളുടെ മോ മോളോ മോനോ വഴിതെറ്റി പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അല്ല ദൈവം ദൈവം എല്ലാവർക്കും കാണുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും കഴിവും കണ്ണും കാതും എല്ലാം കൊടുത്തെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരാൻ അറിയാവുന്ന ദൈവം ആ മക്കളെ പരിപാലിക്കാനുള്ള കഴിവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ടി വിയും കണ്ടോണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ ഈ അടിപ്പോയിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മോൾ ഈ അടിപ്പോയി എല്ലാം കൊടുത്തേ സ്നേഹം കൊടുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹമല്ല കൊടുത്തേ മൊബൈലാ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം കറക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല അതിന് കണ്ട ബന്ധുക്കോസുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ അതിന്റെ കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളെ എന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീല ലൈറ്റ് കത്തുന്ന മൊബൈലാ ഞാനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനമാണ് നീല ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ചെറിയ മൊബൈൽ അതിനകത്ത് മെസ്സേജിങ് മാത്രമേ വേള അതിനകത്ത് വാട്സപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല ഈ സാധനം ഈ ഈ സാ പിന്നെ ചാടിപ്പോണ്ട ആൾക്കാർ ഓട്ടോ പിടിച്ചാണേലും പോകും അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണല്ലോ പാസ്റ്ററല്ല നിങ്ങളുടെ മോനെ മോനെ ഗൾഫിൽ വിടേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് പഠി അവന് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുക അവൻ്റെ കഴിവിനെ അനുസരിച്ച് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ഈ കണ്ട യവന്മാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റി യവന്മാർ തലേ കൈവച്ച ഒന്നും ഇതാവത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു രോഗമുണ്ട് ആ രോഗത്തിന് ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കൊടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആ വീട്ടിൽ പണം പിരിക്കാൻ വരാൻ പറ്റുമോ ലോജിക്ക് എന്നാ പിന്നെ അവൻ അവിടെ വന്ന് രോഗസൗഖ്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ തലയെ കൈവച്ച് സുഖമാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അവൻ പ്രാവിയച്ച പോകു
നിങ്ങൾ മുന്നമേ ചിന്തിക്കണം ഈ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാ ഈ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ മര്യാദ വീട്ടിൽ ആഹാരവും കഴിച്ച് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം വെക്കാൻ അറിയാത്ത അച്ഛനും അമ്മാമയും ആണെങ്കിൽ പാസ്ത എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതും കഴിച്ച് കൊച്ചും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് പാസ്ത്ര പാസ്ത്ര ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം പാസ്ത്ര എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി യവന് അനാശാസ്യം നടത്താൻ പ്രകൃതി വിരുദ്ധം നടത്താനുള്ള മുറി ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അതിൽ എ സിയും ഫാനും എല്ലാം ഫിറ്റിയിരുന്ന ആ പാസ്ത്ര ആവശ്യം പോലെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലവൻ അവൻ്റെ തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചു എത്ര ആട്ടിൻതോലിട്ടാലും ചെന്നായ ചെന്നായ തന്നെയാണ് പട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ആന ആനയുടെ സൗണ്ട് വരത്തില്ല ആനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കുതിരയുടെ സൗണ്ടും വരത്തില്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവന്മാരെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ബന്ധുക്കോസുകാർ അയ്യോ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാസ്താണ് അമ്മാമ അമ്മാമ സൂക്ഷിച്ചോ അമ്മാമയുടെ മരുമോൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞിച്ചു നിർത്തി അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആർക്കറിയാം അമ്മാമ സൂക്ഷിച്ചോ അമ്മാമ ദൈവീകം ഒന്നും കണ്ടോണ്ട് പോകണ്ട നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ പാസ്ലേ പറഞ്ഞേ പാസ്ലേ പറഞ്ഞേ ദൈവദാസന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം കിട്ടുവേ ദോഷം കിട്ടുവേ ഒരു വാസ്തു വന്ന് അയൽപക്കത്ത് വന്ന് ബഹളം വെച്ചത് ഞാൻ ലവനെ നാല് ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവൻ പ്രാവിയൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ അന്ന ഞാൻ ഈ അമേരിക്കൻ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യവൻ്റെ പ്രാക്കൊന്നും അടിക്കത്തില്ല യവൻ പ്രാവുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുവാണോ ദൈവം ഉയ്യോ ദൈവം മോളിൽ നിന്നിട്ട് നാട്ടിൽ ലവൻ പ്രാവി മോനെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ ദൈവദാസനല്ലയോ ക്രിസ്റ്റിക്കുള്ള പണി ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് എറിയുന്നുണ്ട് എന്ത് പണി ഒരു പണിയുമില്ല പെന്തക്കോസുകാരെ പറയുന്നത് ഞാൻ കെ കെ വി ഇത്രയും കൾച്ചറൊക്കെ മതി ഇത്രയും കൾച്ചറിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല ദിവന്മാരെ ഉയ്യോ ദൈവദാസന്മാര് ഈ നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വല്ലാതെയൊക്കെ ഈ പ്രേതത്തെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടാ വരുന്നത് യവന്മാര് ഈ വെള്ളം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും ഒരു പണി വലിയ ഇല ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മൂവായിരം രൂപ മതി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഉടുപ്പ് നല്ലൊരു ഷർട്ട് നല്ലൊരു കോട്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കാണാൻ കെറ്റപ്പുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ബാക്കിയൊക്കെ നാട്ടുകാർ കൊടുത്തോളുമല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ തെണ്ടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഒരു പിച്ചക്കാരൻ ഒരു വീടിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് അമ്മ വല്ലതും തരണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടുകാരെ ഇപ്പം അടിച്ചു ഓടിക്കുമായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയോ അഞ്ച് രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കിട്ടും ഒരു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമ്മ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരി അമ്മാമ്മമാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് പറയും എടി നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോ എന്റെ വീട്ടിൽ തങ്കു വന്നടി ഒരു തങ്കും പാസ്റ്റോ നിന്റെ വീട്ടിലോ എടി എന്റെ വീട്ടിലും കൂടെ കൊണ്ടുവരണേടി ഇനി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാവടി തങ്കു അതിലും മിടുക്കുന്നല്ലേ അമ്മാമേ ഞാൻ അല്പം തിരക്കില്ല പിന്നെ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൂടെ കേറാം അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ അവിടുത്തെ അമ്മാമ്മ അച്ചായ തങ്കു പാസ്റ്റോ ആദ്യമായിട്ട് വരുമല്ലേ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ മതിയോ എടി ആയിരം എങ്കിലും കൊടുക്കണം വേണ്ട അച്ചായ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം കൊടുക്കാം തങ്കൂന് പോള തങ്കു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരിക്കും അതിൽ അവൻ കള്ളുകൂടിയും ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി എഴുന്നൂറ് കാണും ആ എഴുന്നൂറിൽ അവൻ വീട്ടുകലവും കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഈ പാസ്റ്റർമാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് യു കെയിലൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മൾ യു കെക്കാരിലൊക്കെ ഇപ്പം നാ ഇന്ത്യൻ മണി കണക്കിലാക്കിയാൽ നൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് എൺപത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നാണ് എൺപത്തി മൂന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കും എന്താണെങ്കിലും പാസ്റ്ററിന് ഒരു ഡോളർ ഒരു വിശ് ഒരു ബന്ധുകോസുകാരം കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ എന്നാ പാസ്റ്റർ ഒരു ഡോളറിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുക്കും മിനിമം ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗുണം സിമ്പിൾ എഴുപത് വെച്ച അഞ്ഞൂറ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എത്ര രൂപ ഈ
വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ദൈവീകം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിടക്കുന്ന കണ്ടു ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബുവിന് വേറെ കാര്യമെന്ന് എടാ ഇങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോട്ട് ഇടാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് നടക്കണം നിങ്ങളെ കണ്ട് നിങ്ങളെ സഭയിലുള്ളവർ എന്ത് മാന്യതയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ആയിരം അച്ഛന്മാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ അച്ഛന്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി അധികസന്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നൂറെണ്ണത്തിന് എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണോ ഇതാണല്ലോ എന്ത് മാനക്കേടാ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നാണക്കേട് തോന്നത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഐ പി സിയും എ പി സിയും പി പി സി ഒക്കെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഐ പി സി ചർച്ചുകാരാണ് ഞങ്ങൾ ടി പി എം ദപ്പം ദ കോസ്റ്റ് മിഷൻ എടാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടി പി എം എന്നും എ പി എം എന്നും ഒന്നുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ എല്ലാവരും മക്കൾ അല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പം അന്നെങ്കിൽ മരിച്ച ഉറക്കത്തിൽ എടാ നീ ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനെ മാറി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ ടി പി എം കാലം വരുന്നുണ്ട് അവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ദ ഗ്ലോസ്പൽ ഗോസ്പൽ ആ ഗോസ്പൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അയ്യോ നാളെ പാസ്റ്ററിന് എന്തോ കൊടുക്കും നാളെ പാസ് ചില പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമേ കൊഞ്ചിനിയിൽ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പാസ്റ്ററിൽ പാസ്റ്ററിന് വേണോ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം എന്തിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ദശാംശം കൊടുത്ത കാശ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ദശാംശം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങളൊക്കെ കോടീശ്വരരാകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവന്മാർക്ക് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊടുത്ത കാശ് നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം ചില കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി കടന്നിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യായ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അവന്മാർക്ക് അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കും രോഗികളല്ലയോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവന്മാർ തടി കൂടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്നാണല്ലോ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്ക് പറയും എന്തുകൊണ്ടില്ല അടുത്ത മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവനത് മനസ്സിലാക്കും അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവന് ആ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും കാശാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കാശും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും അതെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പം ബില്ലങ്ങ് കളഞ്ഞു പോയി ഇതൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്താ മാറ്റമല്ല വേറെ വല്ല മരുന്നും വേണോ തൽക്കാലം മരുന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാശ് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ നിങ്ങൾ ചെല്ലുക മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുക അതൊരു ചാരിറ്റി ബില്ല് കീറി കളയുക അല്ല അവന് മരുന്ന് പോലെ അവന് ബില്ലൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ കണ്ട ഉടായ്പിനെല്ലാം കണ്ടവന്മാരൊക്കെ അയ്യോ എനിക്ക് കുരുവാണ് എനിക്ക് വയ്യായേ അയ്യോ കുരു വന്നോ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിസു നിസൂനെ വിളിച്ച് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിസൂന് ഞാൻ അയ്യായിരം തരാ നിസൂന് അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് നിസൂന് വേണമെങ്കിൽ നിസു അധ്വാനിക്കണം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തിന്നാൻ പാസ്റ്ററിന് നിസൂന് നിസു ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാശ് കിട്ടിയേനെന്ന് നല്ല ബിസിനസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ബിസിനസ് ആണ് ഞാനൊക്കെ ആ പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഈ കണ്ട എം എസ് സിയും എൻ പിയും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നും ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പഴ എന്തോ പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാശ് വാങ്ങാം നമ്മളൊക്കെ നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആറായിരം രൂപയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ തൂപ്പുകാരുടെ കൂടെ ഒരു മേലധികാരി എന്നും പറഞ്ഞിടത്ത് നടക്കും തൂപ്പുകാരുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അവിടെ തൂക്ക് ഇവിടെ തൂക്ക് ആ കുപ്പ എടുക്ക് ഈ ചവറ എടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ലവന് മാസം കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിശയത്തോടെ നോക്കിക്കും നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കേണ്
നിങ്ങളെ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇത് തെറ്റെവിടെ കണ്ടാലും അത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ആരാണേലും തെറ്റാണോ തെറ്റത് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പറയാതെ ഈ കണ്ടു കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടീ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പുൽ പുൽപ്പിറ്റ കയറി ഈ വിളക്കോതി പ്രാർത്ഥന കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഇടയന്മാർക്ക് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്ത് കണ്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വരും ഈ നൂറ് മാസ്റ്റർമാർ എടുത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ന്യൂസ് കിടക്കുന്നതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു പാസ്റ്റർമാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പീഡോഫീലിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഉസ്താദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കാസർകോട്ടും പാലക്കാട്ടും കണ്ണൂരും ഒക്കെ ഈ കിടന്ന് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാണി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർ നമ്മൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നു അത് കാലെ പുലട്ടിയപ്പോൾ കാലുവേദന മാറി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ സെറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് ചില അവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ വിഷൻ ടി വി പവർ വിഷൻ ടി വിക്കകത്ത് ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്താ പരിപാടിയാണ് ആ പ്രയർ കേരള ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് കുറെ പേപ്പറൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഞാനും ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കി അതിന്റെ അവസാനം കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എണ്ണ മുതലായ വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് മുമ്പിലേക്ക് പിടിക്കുക അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഞാൻ നമ്മളെ നോക്കിയപ്പോ ഏ എന്നിട്ട് യവന്മാരും ഈ കുപ്പിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കർത്താവായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇതിനെ വാഴ്ത്തണമേ ഇത് ലോകസൗഖ്യത്തിനായി ഇത് പാപമോചനത്തിനായി ഇത് ശാശി മാറാൻ ഇത് പേ മാറാൻ ഇത് ചെകുത്താൻ മാറാൻ അവിടെ ടി വിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചൊക്കെ ലവൻ ടി വിക്കകത്ത് നാല് മാസം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇന്ന് ലൈവ് ഇടുന്നത് അവൻ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സാധനമായിരിക്കും ഇന്നിപ്പം മാസം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്താറായി അവൻ ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതി ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്താറിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്താറിന് എടുത്ത് വെച്ച് ഈ കുപ്പി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന്റെ അനുഗ്രഹം ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കില്ലേ അവൻ പണ്ടത്തെ ചില അമ്മമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉയ്യോ മൊളിമമ്മേ മൊളിമമ്മേ ടിനു ജോർജിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഞാനാ നോക്കണേ തുടക്കത്തിൽ എന്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പം മറ്റേ അമ്മ ബന്ധുക്കോസുകാരി ആദ്യമേ ടി വി ഓണാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കെ ടി തോമസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ കെ ടി തോമസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എടാ ഇയാളെ പത്ത് പതിനായിരം രൂപ പോയി അല്ലാതെ ഇയാൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പാസ്റ്റർ കാശ് കൊണ്ടുപോയി മൂഞ്ചി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാശ് പാസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി ദൈവചരിത്രത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പങ്കാളികളാകാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവേലയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം അതിനായി പാസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ താഴെ നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷത്തി എഴുതി വെച്ചേക്കും ഗൂഗിൾ പേ അവൈലബിൾ പിന്നെ തങ്കൂൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവോ ആ അഞ്ച് അക്ക ഉള്ള അവസാനം അഞ്ച് അഞ്ച് വരുന്ന ഒരു നമ്പരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയപ്പോൾ കിട്ടുക ഈ നമ്പറിൽ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാം പിടിച്ച് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നവൻ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കും ഹലോ പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മളിതറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരുത്തെ പോലത്തെ അയ്യോ ഹലോ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സാ ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നെ ചോദിച്ചു ഇത് പവർ ഇത് തങ്കു പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഹെവൻലി ഫീസിൻ്റെ ഇതാണോ ഹലോ പ്രയർ ലൈൻ പവർ ഹെവൻലി ഫീസ് ഇതാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പണി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ സഹോദരി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും സഹോദരി ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവകോപം ശർദ്ദിച്ചു വെക്കരുത് സഹോദരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഉണ്ടോ ഞാൻ
രാവിലെ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ കിട്ടും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാ ആര് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ നിലച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിലച്ചതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നോക്കുമ്പോ അവൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തും പിന്നെ പിന്നെ ഫോട്ടോ അടിക്കുന്ന ഏക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അനിമേഷൻ ആയി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അനിമേഷൻ എന്നിട്ട് നല്ല മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോയുടെയും ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവനാണോ സഹോദര സഹോദരി ദൈവം നിങ്ങളെ ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നടക്കും മകനെ നിനക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടോ നിന്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ അവൻ നിന്നെ ശരിയാക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവൻ ഇയ്യോ പാസ്റ്റർ രാവിലെ മോട്ടിവേഷൻ ഇട്ടു ഇനി ഇത് നാല് ആൾക്കാരെ കാണിക്കണം അതങ്ങ് സ്റ്റാറ്റസിൽ കയറ്റിയിടും ഏതെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധം അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ തിരു പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാവുന്നു ഇപ്പൊ ശരിയാവും എടേ തിരു പറയുമ്പോ ശരിയാക്കാതിരിക്കുന്ന ആളാണോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും അനിമേഷൻ വീഡിയോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒരു കൊച്ചു പയ്യ കൊച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ നടന്നു പോകുന്നു ഒരു ഒരു പടിക്കെട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു ഒരു നീല കളറിലെ ഒരു അനിമേഷൻ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് എന്തോ മഴവില്ലോ ഏതാണ്ടൊക്കെ അനങ്ങുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പാസ്റ്റർ തിനു ജോർജ് മകനെ നിന്റെ പാത പ്രകാശിതമാകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ രാവിലെ നോക്കിയപ്പം ഒരു പത്ത് ബന്ധോ സിസ്റ്റർമാരുണ്ടെങ്കിൽ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തരാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാത പ്രകാശിതമായോ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരും ദൈവത്തെ അറിയും ഇത് ഇടുമ്പോ ദൈവത്തെ അറിയുമല്ല ടിനു ജോർജിന്റെ മിനിസ്റ്ററിയുടെ പരസ്യമാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ടിനു നാളെ കൂട്ടുവാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ ആളിൽ പോണ്ട് പിന്നെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ ഉള്ള പരിപാടി ബ്ലസ്സിങ് മിനിസ്ട്രി ബ്രദർ ഡാമിയൻ ആൻഡ് വൈഫ് പിന്നെ പറയുന്ന പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതായത് ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് ദിനകരനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവൻ വരുവാര് അപ്പൊ അടുത്ത് നിന്നാള് അവൻ വരുന്നു ഹിസ് കമ്മിങ് മൂന്ന് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ഭാര്യ ഇംഗ്ലീഷില് ഭർത്താവ് പറയും ദ ലോഡ് വിൽ കീപ്പ് യു യേശു നിങ്ങളെ കരുതും ദ ലോഡ് വിൽ ബ്ലസ് യു യേശു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ മാന്യ മര്യാദയ്ക്ക് ചുരിദാറും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നോളും മാന്യ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഒരു ഹാളും എടുത്ത് കഴുത്തെ കെട്ടി കൊക്കയും മുറുക്കിയിട്ട് തുള്ളക്കവോട് തുള്ളക്കാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ പണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലയക്കെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്മാതിരി കോസ്റ്റ്യൂം പിന്നെ തുള്ളലോട് തുള്ളക്ക നിങ്ങൾ ഇത്രയും കിടന്ന് തുള്ളിട്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ണം എന്താ കുറയാത്തെ നിങ്ങളുടെ വയർ എന്താ കുറയാത്തെ ഇത്രയും കമന്നും പറഞ്ഞ് വല്ല നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഷുഗർ ഉള്ള അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഇന്നും ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന അച്ചായൻ ഇന്നും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും അങ്ങ് പുൽപ്പിച്ചേക്കാതെ തുള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗും ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാണേലും ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് തുള്ളുന്നോണ്ടാ സി ഞാൻ ഈ കിടന്ന് വായി തലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് നാല് ചീത്ത വിളിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പറയും ബന്ധക്കോസിൽ പോയിട്ട് ബന്ധക്കോസ് അനുഭവം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കാശെല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു എന്റെ പത്ത് വയസ്സ ഒരു തെണ്ടുകളും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നല്ല ഒന്നാം തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ കണ്ടവന്മാർക്ക് തിന്നാനല്ല ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഒരുത്തന്മാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സിസ്റ്ററിന് അറിയത്തില്ല നാളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും സിസ്റ്ററിന് ദൈവകോപം വരും എടെ ആ കോപം വന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനിയും ദൈവം കോപിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ കോപം ആവശ്യം പോലെ കിട്ടുമ്പോ ദൈവം ഈ കോപം എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് കാശ് വാങ്ങുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നമുക്കില്ല
ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു ഇളക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആണെങ്കിൽ തമാശയ്ക്കോ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയോ സ്നേഹിച്ചു അവനത് വേണ്ടാന്ന് കണ്ടപ്പോ അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ടേച്ചു പോയി ആ പെണ്ണിന് അത് അവൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിന് അവൾ വിഷമിക്കുന്നു അതിന് എവിടെ ആയിന്ദവ കൂടോത്ര നമ്മള് നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ നോക്കുമോ ഒരുത്തനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചു പാസ്റ്റമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അമേരിക്കൻ അച്ഛൻ്റെ വീടും സാധനങ്ങളും എല്ലാം അടിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ല അവനെ ഹൈന്ദവ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ട ഒരു കൂടോത്രവും ഇല്ല നീ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആൾക്കാർ അടിച്ചോണ്ട് പോയത് കൈവിഷ വറക്കാൻ പോകുന്നു സഹോദരി സഹോദരി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലൊരു ദുഃഖമില്ലേ അത് എന്ത് വന്നു ചോദിച്ചാൽ അവന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഞങ്ങൾ വചനം എടുക്കും സഹോദരി ഞാൻ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യവന്മാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ബൈബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വൃത്തിക്കിരിക്കും യവന്മാരുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പത്തൊട്ട് കണക്ക് സൈഡ് മൊത്തം എടുക്കായിരിക്കും അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ ബില്ല് വരെ കാണും എല്ലാം എടുത്ത ബുക്ക് മാർക്ക് വെക്കുന്നതാണ് രോഗത്തിനിത് കല്യാണം നടക്കാത്തതിനിത് ഭൂതം കയറിയാക്കിയത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നല്ല വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുറക്കും അതായത് അത്യാവശ്യം മോശ വഴിയിലൊക്കെ പോയ അമ്മാമ്മയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സഹോദരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യശയാ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് നിന്റെ പാപം എത്ര കടഞ്ചുമ്പാണേലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും സഹോദരി ഇന്ന് നീ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ പെണ്ണുമ്പോൾ ആ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവര് കണ്ണീരോടെ പാസ്റ്ററേ എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം പാസ്റ്ററേ പാസ്റ്റർ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരും പിന്നെ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കണ്ണ് കാണും രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാം കേട്ടോ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടിരുന്നു ഈ അമ്മാമ്മ അയ്യോ പാസ്റ്റർ തൊട്ട് എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നു സൗഖ്യമല്ല വന്നത് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും ഞാനും ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി മാന്യതയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കള്ളന്മാരെ ഒന്നും ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്ത് വെളിയിലാക്കുന്നില്ല പാസ്റ്ററേ പാസ്റ്ററേ എന്താ അമ്മാമ എന്താ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ സംഭവിച്ചു എൻ്റെ മോനൊരു ജോലി കിട്ടി എടാ ഇയാളെ മോന് ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇയാളെ മോൻ ഇന്റർവ്യൂ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അതായത് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടൊന്നുമല്ല അല്ല അവനവിടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഈ പന്തക്കോസ് സഭയിലുള്ള എല്ലാ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും ചോദിക്കാനുള്ളു നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് രോഗശാന്തിയുണ്ട് അന്യഭാഷാ വരവുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചേരാം നിങ്ങൾ ആർ സി സി പോയിട്ട് ഒരു വാർഡി കിടക്കുന്ന ഒറ്റ വാർഡി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ആ നിമിഷം ആ ഈ സാധനം ഒറിജിനലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പന്തക്കോസ് വരാം ഒരു വാർഡി കിടക്കുന്ന മൊത്തം അസുഖം മാറ്റണം പിന്നെ കീമോ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരറിയിപ്പുണ്ട് ബിനു വാഴമുട്ടത്തിന്റെ പെട്ടിക്കട പൂട്ടി പോലീസ് സീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിനു വാഴമുട്ടത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചേച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചി യുവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിനു വാഴമുട്ടത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കണ്ടതിനകത്ത് ഈ ചേച്ചി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു ഒരു വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് ഇവൻ വേറെ ഏതോ ചേച്ചിക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഈ ചേച്ചി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് ചേച്ചി ക്രിസ്റ്റി ചേച്ചി ആ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പൊളി കേട്ടോ പറയണ്ട പോയാസ്പുട്ടിനെ നിന്റെ കണ്ടില്ല എവിടെ നിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നോക്കട്ടെ പിന്നെ വാഴമുട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ കട പൂട്ടി പിന്നെ വരുത്തുന്നുണ്ട് ടിജോ അടൂർ യവന്റെ കഥകളെല്ലാം രണ്ടു മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോ രണ്ടു മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോ വെളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വന്നാലും അതെല്ലാം തേച്ച് മരിച്ച അവൻ പിന്നെയും പോകും യവന്റെ കീഴി പാട്ട് പാടാൻ നടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ പാട്ടുകാരൻ അനിൽ അടൂര് അവനാണ് ഈ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ എന്നൊക്കെ പാടുന്നത് യവനൊരു വാൻ പിടിച്ച മനുഷ്യൻ അവൻ പാട്ടൊക്കെ പാടി ആത്മീയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഏഴാ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട പാട്ട് പാടാൻ അതും ഇവന്മാരുടെ പാട്ടെല്ലാം മോട്ടിവേഷനാ യേശു വരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാവർക്കും അത് മതി ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ
നമ്മുടെ അവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ബംഗാളികൾ നാട്ടിൽ പണിയാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവന്മാരുടെ കയ്യിൽ പാലഷൂട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കീറി എടുക്കുന്ന സാഷേ ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവന്മാര് പോകുന്നത് അമ്മമ്മ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കട്ടെ എടുത്തേ ആ ഫോണിന്റെ കീഴിലോട്ട് പിടിച്ചേ അപ്പൊ ഇവൻ ഫോണിൽ കൂടെ ദൈവമായ കർത്താവെ വെളിച്ചെണ്ണ വാഴ്ത്തുന്നു ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തൊടുമ്പോൾ സൗഖ്യം പറയട്ടെ വാസ്തു എനിക്ക് തീരെ വയ്യ വാസ്തു അപ്പൊ ഈ അവൻ ഫോണിൽ കൂടെ പറയും അമ്മാമേ ഒരു പത്തര കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരാം ഞാൻ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം തന്നിട്ടേ പോത്തുള്ളൂ അമ്മാമ ഉയ്യോ പാസ്ത അനുഗ്രഹിക്കാന്നല്ലേ വരുന്നത് യവൻ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇല്ല മീശമാതാവൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ജഗതി പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ഇന്ന് കുറെ പഞ്ചാരിയും പഴവും വെളിച്ചെണ്ണയും പോകും രാവിലെ അങ്ങ് രാത്രിയാകാൻ കാത്തിരിക്കും ദൈവമേ രാത്രി അങ്ങി അപ്പൊ വീട്ടിൽ അമ്മാമ ചോദിക്കും എവിടെ പോവാ അച്ചായ എടി ഇന്നെനിക്ക് രാത്രി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമുണ്ട് ഒരു വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷയാ നീ അത് ഭംഗിയാ നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പാവ അമ്മാമ്മ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അയ്യോ എൻ്റെ അച്ചായൻ പാസ്റ്റ് പോവാണേ അവിടെ സൗഖ്യം കിട്ടണേ ആ പോകുന്ന കാര്യം വൃത്തിയായി നടക്കണേ അതിന് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എടി നീ എന്തോ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ നീ എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മാമേ വല്ലവ നിന്റെ അച്ചായനെ വല്ലവളുമാരും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണോ നീ ആണെങ്കിൽ ആരും കാണല്ലേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ എന്നാൽ ശരി ഈ അച്ചായൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മാമ്മമാരും അച്ചായൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവില്ലേ എന്നാൽ ഞാനും കൂടെ വരാം അച്ചായൻ ഒരു കൂട്ടായിക്കോട്ടെ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ടതല്ലേ ഓരോ അവളുമാരും പറയത്തില്ല യവളുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ സ്വർണമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല വാച്ച് അടിപൊളി സാരി എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ ചിക്കനും മട്ടനും പോത്തറച്ചിയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവളുമാർ എന്താ ചെയ്യോ ശരി അച്ചായ പോയിട്ട് വാ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ അവന് പെന്തക്കോസൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അയാൾ ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി തള്ളുന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെ എടുത്ത് കയറൂരി വിടുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ പോയിട്ട് വാ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് വാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് മോളെ എന്തി അടി സാബു പാസ്റ്റ് എന്തിയെ മരുമോനെ വിളിക്കുക മമ്മി അച്ചായനുണ്ടല്ലോ എന്താണ്ട് അപ്പുറത്തെ ലാലിമാമയുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ദുരാത്മാവിന്റെ ശല്യം അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അച്ചായൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും വിചാരിച്ചു പോ നമ്മൾ ചെന്ന് അച്ചായൻ സ്വസ്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെന്ന് വെറുതെ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തേ അയാൾ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഭയങ്കര ഗാഠനിദ്രയായി കിടന്നിറങ്ങും അമ്മാമ്മ എന്തോ വിചാരിക്കുന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാധ ഇറക്കി എന്റെ ക്ഷീണമാ ബാധ ഇറക്കി എന്റെ ക്ഷീണം ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ മൊണ്ണയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഒന്നാമത്തെ മൊണ്ണയാക്ക പെട്ടിരിക്കാണ് പിന്നെ അച്ചായനെ ഗൾഫിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ അമ്മാമ്മ അയ്യോ എന്റെ അച്ചായനെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൾഫിലുള്ള അലക്സ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക കുവൈത്തില അച്ചായൻ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നേ എടി നിനക്ക് എന്താ അടി വേണ്ടത് അച്ചായ ഇവിടെ നിടോ തീർന്നിരിക്കു അച്ചായൻ ഒരു വട്ടി നിടോ നിടോ കൊണ്ടുവരാമോ എടി ഒന്നിന് വാരം നാലെണ്ണം വാങ്ങി വെച്ചടി അച്ചായ കൊച്ചിങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാക്കിൻ ജോഷിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഉടനെ അച്ഛൻ എടി അത് അലക്സ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നടി അത് അലക്സ് തന്നു അച്ചായ എനിക്ക് കൊറേ എനിക്ക് അത് വേണം അച്ചായ എടി എല്ലാം തലാവിടി എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വരുമല്ലോ അച്ചായൻ കാലിപ്പെട്ടിയുമായിട്ട് പോയി പെട്ടി നിറച്ചും കാർഗമായിട്ട് കയറി വരും പോക്കറ്റ് ഈ കാശ് പിന്നെ ഇവന്മാരെല്ലാം വരുമ്പോ ഈ കാശ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നോണ്ട് അതിന്റെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോ സ്വന്തം കാശ് തന്നെ അവിടുന്ന് പോരുമ്പം ഏലോഹീമിന്റെയും ഹെവൻലി ഫേസിന്റെ ഒക്കെ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലായിരിക്കും കാശ് ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടില് എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോവാ പാസ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഓ ഒന്നും വേണ്ട സഹോദരൻ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ വരാനും കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ പാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യും ഇയാൾ പോ വീട്ടിനകത്ത് ചായ കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണാത്ത പോലെ നിന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയും എടി നീ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ വേണം ക്രീഡിന്റെ സ്പ്രേ വേണം അത് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി വല്ല
ഇങ്ങനെ പല കള്ളങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ണു തുറന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പം അവരോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടുകാർ പറയത്തില്ല വലിഞ്ഞു കയറി വന്നൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ പറയും ഏഴ് എന്റെ മോനെ എന്നാ പറയാനാ ഉച്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ അലവലാദികൾ കയറി വന്നു നമ്മൾ അച്ചായനും പിള്ളേർക്കും വേണ്ടി ഇച്ചിരി ചോറും ഇച്ചിരി കറിയും വെച്ചേക്കും ഈ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വെച്ച് വിളമ്പാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വെക്കുവോ എന്നാ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറയണ്ടായോ അയ്യോ മോനെ പറഞ്ഞല്ല മോൻ കഴിച്ചാട്ട് ഇമ്മാതിരി ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനും ഭയങ്കര കൊലിച്ചതും എന്നാ മുറ്റത്തൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയുടെ സൈഡിലൊക്കെ നിന്ന് ഈ പാസ്റ്റർമാര് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഈ അലക്സ് അച്ചാന്റെ ഭാര്യ എന്തോ വിചാരിക്കും ഈ പാസ്റ്റർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് അലക്സിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടി നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കറിയാം നിനക്ക് കൊറിയക്കാരുടെ കമ്പിളിയാ ഇഷ്ടമെന്ന് പക്ഷേ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമ്പിളി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പിളി എടുത്തതല്ലേന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഇരിപ്പില്ലയോ നീ തലക്കാലം അതെടുക്കുക അത് കുറച്ചല്ലേ കേടായുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മണിച്ചേട്ടന്റെ കടയൊക്കെ കൊടുത്ത് തയ്പ്പിക്കാം നീ ഇനി മേലെ എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചേക്കരുത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പം അടുക്കളയിൽ പാസ്റ്ററിന് പോത്ത് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരി അലക്സച്ചായ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താടി ഞാൻ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കണ്ടില്ല എന്തോ ഈ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ആ പാസ്റ്ററിൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് കുറേക്കാരുടെ ഒരു കമ്പിളി വേണമെന്ന് എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഓ പാസ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചത് കൊടുത്തില്ല ഓ പാസ്റ്റർ ആണേലും ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാവണ്ടായോ അച്ചായൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അച്ചായൻ നാളെ ആ ദുബായി ലുലു മാളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പിളി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും പിന്നെ പാസ്റ്റ് അറിയണ്ട യവൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൊളിഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ജിങ്കാലാല എന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവന് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പോവല്ലേ ഇതിരിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണേ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു സഹോദരി ഇതെന്താ സഹോദരി വലിയൊരു പെട്ടിയാണല്ലോ പാസ്റ്റ് അതൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ല പാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പിളിയാണ് അമ്മാമ്മയ്ക്കൊന്ന് പുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇല്ലപ്പോ തോന്നി പാസ്റ്ററിന്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഒരു കമ്പിളി കൊടുക്കണമെന്ന് പാസ്റ്റർ ഉടനെ അടുത്ത ഡയലോഗ് അവളൊരു കമ്പിളി ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ കമ്പിളി തന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തവൻ ഡാഷ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തോ ഇനിയും വധിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വധിച്ചോണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കോസുകാരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് നാല് ചിന്ത എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോ ഇത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് പോ ഇത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണേ മനസ്സിലാവാത്ത നമ്മൾ ആൾക്കാരെ അനലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരു ഡോ ഒരു എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എം ബി ബി എസിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും കണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച ആളാണ് പിന്നെ ഡയറക്ട് ഇവന്മാരെ കുറ്റം പറയാനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ നോക്കത്തില്ല ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ ഇവര് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വെക്കുമ്പോ മോനെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വന്നാ കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് കയറി പറ്റാം പിന്നെ ബാക്കി ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന പാസ്റ്ററായി ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചീത്ത അത് വിളിച്ചാണ് യവൻ പ്രാവിയത് എന്തോ നടക്കാൻ യവൻ പ്രാവിയത് എനിക്ക് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോലും യവൻ പ്രാവിയതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് യവൻ പ്രാവിയതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കയ്യാല പുറത്തെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടായിരുന്നു കാരണം എന്റെ വീടിന്റെ ആകെ വീട്ടുകാർക്കുള്ള ഇച്ചിരി ഒരു കീറുന്നുണ്ടും അതിനകത്തിരി
ആധാരം വീട്ട് ആധാരം ബാങ്കുകാരി കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് യവൻ ജീവിതം വിളിച്ചിട്ടോ നിന്റെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാകട്ടെ ദൈവദാസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ നീ ഗതി പിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ യവൻ ഭാവി മൂന്നും തന്നെ എനിക്ക് സാധനം പാസ്സായിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രീതൊക്കെ കളസരമാണ് യവനൊക്കെ ഭാവുന്ന അടിക്കാനിരിക്കുവാണോ കൃത്യം രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് യവനെ ഞാൻ കണ്ടു യവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പിച്ച് തട്ടി നടക്കുന്ന കണ്ടു രണ്ടു വാക്ക് പറയണമല്ലോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് തനിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോടോ പണ്ട് താൻ പ്രാവിയല തന്റെ പ്രാക്കം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാ ജീവിക്കുന്നത് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ ദശാംശമായിട്ടല്ല വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷയായിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ കുറെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചേ ഒരു പ്രാക്കും ഇല്ല യവൻ നാല് പ്രാക്ക് പ്രാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളെ ദൈവം എവിടെയോ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ ആണത് യവൻ പ്രാവി എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാൽവനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പ് നേഴ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവർ അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഈ ബ്രദറിന് അടിമയാണ് ഏഴാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ഈ റോഡി വന്ന് നിന്ന് ഏഷ്യ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൾട്ടുകളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാന്യം മര്യാദക്ക് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് വാ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും തൊടാതെ യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ കാൽവനിസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള കാൽവനിസ്റ്റുകാരെ മാത്രം അങ്ങ് ഉപദേശിക്കുക നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ കാൽവനിസം കേൾക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനും തൽക്കാലം സൗകര്യമില്ല അതിനിപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഐ ഡോൺ കെയർ യാതൊരു പോളി സ്റ്റാൻഡേർഡോ കാരണം ഈ ഇവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് ഇവർക്ക് വന്നിട്ട് സുശേഷം പറയാനുള്ളത് ധൈര്യമുണ്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് മുസ്ലിംസിന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി പറയട്ടെ അവരുടെ പരിപാടി അത് മാറ്റി കൊടുക്കും മര്യാദക്കിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡിബേറ്റ് വെക്കാം അത് വെക്കാം ഇത് വെക്കാം ഞാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റിന്റെ ഒക്കെ പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ പോയിരുന്ന് അവന്മാരെയും ചൊറിഞ്ഞ് നമ്മളെയും ചൊറിഞ്ഞ് അവന്മാരുടെ വൃത്തിയായിട്ട പുസ്തകം മരിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഈ അവന്മാർ വൃത്തിയായിട്ട് പോകുന്ന കേൾക്കും ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അവന്മാർക്ക് അവന്മാരുടെ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ചൊറിഞ്ഞ് എല്ലാം കുത്തി മാന്തിയിട്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ നാണം കടാൻ പോകുന്നത് എന്തോ ചുവിശേഷം എടാ ഇയാളെ സുവിശേഷം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ആദ്യം വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും ഒക്കെ മാതൃകയാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാൽവനിസമാണേലും കൊള്ളാം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ആണേലും കൊള്ളാം കാണിച്ചു കൊടുക്ക അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാൽവനിസം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെളിയെ കാൽവനിസ്റ്റ് ആവുമ്പോ റിഫോംഡ് എടേ നമ്മളെല്ലാം റിഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ റിഫോംഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാ പിന്നെ ഈ ഓർത്തഡോക്സുകാരനും യാക്കോബാക്കാരനും എല്ലാം ഒരു ബോർഡ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഹേ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോസുകാരാ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മാമ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ശിശു സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവന് മാമോദീസ അഥവാ ഈ സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അവൻ ഈ തെ തെണ്ടിത്തലവും കള്ളത്തലവും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയോ നീ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയോ ഇതിനകത്ത് പായലൊക്കെ നിന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ അമീബ ആൽഗയൊക്കെ നിന്താത്ത തലയിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ പാവങ്ങളും മാറി ഇനി നീ പുതു മനുഷ്യനാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളതല്ല നീ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി മരിക്കുക അതെ ക്രിസ്തു മരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാണോ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ യൂട്യ
എന്നിട്ട് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും അകത്ത് കയറുമ്പം അകത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മാമ്മയോ ബ്രദറോ വല്ല ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കും പാസ്റ്റ് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴെന്തുവാണ് നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ കരണ്ട് അടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഉടനെ പാസ്റ്റ് തട്ടി വിടും ഉയ്യോ പശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് പശുദ്ധാത്മാവ് കയറി പറയത്തില്ല നമ്മൾ കയറിയിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടിട്ട് ആ എന്തോ ആദാമ്യ വർഗത്തിന്റെ പാപം പോക്കാൻ നിങ്ങളെ കർത്താവ് യേശു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ തോമസിനെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാനേ നമുക്കിപ്പൊ ഇതല്ലല്ലോ ജോലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ തോമസ് പറയും പാസ്ലേ പാസ്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ തോമാച്ച പാസ്ലെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കരണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അമ്മാമ്മ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ തോമാച്ച അങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തോമാച്ചനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തോമാച്ചൻ അന്യഭാഷ കിട്ടും ഇവരീ പറയുന്ന ഈ റീബയും കൊറിയയും ശന്തരയും വയുടെ രാജയൊക്കെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടണമെന്ന് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്ത രഹസ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പാസ്ത നമ്മളല്ല ഒരു കൂട്ടര ഞാൻ ആരോടും പറയത്തില്ല ഈ സാധനം ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്ത എഴുതി തരും നിങ്ങൾക്കത് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം കിട്ടും അല്ലാതെ ഈ സാധനം ഇടയിൽ മ്യൂസിക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അന്യഭാഷ എന്തൊരു ഭാഷയുടെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്ത ഭാഷയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ടായോ അത് നിർത്താൻ കൊടുക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ നിർത്തേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലയോ യുവന്മാരുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആരാധിക്കാം അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവൻ മ്യൂസിക് അങ്ങ് കൂട്ടും പിന്നെ യുവന്മാരുടെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന വാദ്യോപകരണം ഡ്രം സെറ്റാ ഈ ഡ്രം സെറ്റൊക്കെ ഈ താടിച്ച് പെരുക്കി അങ്ങ് പാടും തട്ടി മുട്ടി ഗിത്താറ് ഡ്രം സെറ്റ് വയലിൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അവിടെ നടക്കുന്ന ഷോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഏ റഹ്മാന അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്നതെന്ന് അമ്മാതിരി കലാപരിപാടിയാണ് അവിടെ കടന്ന് നടത്തുന്നത് ഈ കലാപരിപാടി എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് പാസ്റ്റർ ഇവന്മാർക്കോട് പ്രത്യേക ഇവന്മാർക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്ക് താഴുമ്പം സാധനം നിൽക്കണം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് പതിമൂന്നാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മ്യൂസിക്ക് താഴ്ത്തണം മ്യൂസിക്കൊക്കെ താഴ്ത്തി കഴിയുമ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കത്തില്ല ഇത് തട്ടിപ്പാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നാല് ഡയലോഗ് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കും അത് കഴിയുമ്പം പാസ്റ്റർ യേശു നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുകയാണ് യവൻ പൊൽപ്പിറ്റ് എന്നങ്ങ് ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങും പിന്നെ യവന്റെ കൺകെട്ട് ജാലവിദ്യയാണ് അങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ നാലാമത്തെ അമ്മാമ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ചായന്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യ മോത്തോത്തിൽ അങ്ങ് അടിച്ച് പെരുക്കി അങ്ങ് രസിക്കും അവസാനം പിന്നെ ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇവൻ പോകുമ്പോൾ ഇവന്റെ പുറകിൽ ഇല്ല ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെയും ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന്റെയും വാർത്ത പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ പുറകിൽ ഈ വീഡിയോഗ്രാഫിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന റെക്കോർഡർമാരുടെ ഓട്ട് ഒരുത്തൻ വീഡിയോ ക്യാമ കൊണ്ട് അവന്റെ പുറകിൽ എന്താ അമ്മാമ അമ്മാമയുടെ പേര് സൂസമ്മ സൂസമ്മാമേ അച്ചായന്റെ കുടി മാറുന്നില്ലല്ലേ കുടി മാറാൻ പോവ ഈ ഈ അമ്മാമയുടെ അച്ചായൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ചായൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ അച്ചായനുണ്ട് അച്ചായ അച്ചായൻ ഇനി കുടിക്കുവോ അച്ചായ യേശുവിന് വേണ്ടി നിക്കാവോ എന്നാ സൂസമ്മാമേ അച്ചായനും എല്ലാം സെറ്റ് ഇട്ടേക്കുക അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ തരം കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവന്മാര് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ പെണ്ണു കൊസ് ഇരിക്കുന്നവർ നോക്കുമ്പോ എന്തോ അയ്യോ സൂസമ്മാമയുടെ അച്ചായന്റെ കുടി മാറ്റിയത് ആരാ ബിനുവാഴമുട്ടം ഇവിടെ ഒരു വാ ഇവിടെ വാഴമുട്ടം വന്നാലും തങ്കു വന്നാലും താരു വണ്ട് എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ അയ്യോ എന്റെ വെള്ളപ്പാട് എന്റെ വെള്ളപ്പാട് ദൈവം തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കള്ളത്തിണ്ടി ആളറിയാതെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി സോറിയാസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം വെളുപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നു അത്യാവശ്യം വെള്ളി ഇപ്പൊ യവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ താരു ഇപ
ഞാൻ രാവിലെ ആരാധന വൈകിട്ട് വിളക്കൂതൽ പിന്നെ സ്വർഗീയ അഗ്നി എന്നെ സ്വർഗീയ അഗ്നി ആ അല്ല തീ ബാധിക്കുന്ന എവിടുന്നാടേ നിങ്ങൾ ഈ ഫയർ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അച്ചായന്മാരും നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എയ്റ്റീൻ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ ഫയർ ആണോ നിങ്ങൾ ഈ ഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫയർ ആണോ പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്താ ശപിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം തരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പറയൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ ദാണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഇരുന്ന് അപമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പറയൂ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധു കോസുകാരനില്ലേ എന്നെ നിങ്ങളെ അപമാനിക്കണേ വന്ന് രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടേ വെളിപാട് പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ ശിഷ്യനായ യോഹനാൻ ഉണ്ടായ വെളിപാട് എടേ യോഹനാൻ ഉണ്ടായ സാധനം വലിയോ തനിക്കാണോ വെളിപാട് ഉണ്ടായത് താനീ കിടന്ന് കാറി പോവാൻ അത് യോഹനാൻ നോക്കും താനീ താനീ കണ്ട താടിക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ എന്തോ താടിക്കാരൻ അയ്യുടെ പേരെന്തുവാ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കാൽവനിസം ഈ താടിക്കാരനാണോടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഫോട്ടോ വെക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് കാൽവനിസ്റ്റ് കാൽവനിസ്റ്റ് അല്ല വല്ല കാലിക്കൂട്ടിലും കൊണ്ടിടണം മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിദേശ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ച് പത്ത് ഡോളർ ദൈവം തരുന്നുണ്ട് അതും വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച പോലെ ഈ പൊട്ടത്തരത്തിൽ നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് സത്യം വിളിച്ച് പറയുന്നവരല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് എടെ ഇത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് സുനിൽ ബ്രോ താങ്കളുടെ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആ പെന്തിക്കോസ് ഫാസ്റ്റ് കുറ്റീവായിട്ട് കയറി കാണും സഭയുടെ ഇതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇറക്കി കളിക്കുന്ന കുറച്ച് കളികളുണ്ട് കൊറേ പെണ്ണുങ്ങൾ അമ്മാമ്മമാരെല്ലാം കൂടെ വെള്ള സാരിയും വെള്ള ബ്ലൗസും ഇട്ട് ഈ ട്രമ്മും കൊട്ടി അങ്ങ് നടക്കും യേശു വരുന്നു യേശു വരുന്നു യേശു ഓടി വരുന്നു യേശു കയ്യാല പുറത്തൊക്കെ ചാടി വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് കള്ളനെ പോലാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ബൈബിളിൽ അകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് യേശു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തുവാ നിങ്ങളുടെ പുറമെ നിന്നാണ് യേശു വരുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുറമെ യേശുവിനെ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ കൊറോണ സമയത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇവന്മാർക്കൊന്നും വീട്ടിൽ കയറാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവന്മാർ ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ ക്ലൈന്റ് ക്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലാതെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയണ്ട പണം പിരിക്കാന്നല്ലേ പോകുന്നത് ഈ ക്ലൈന്റുകളുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ മൂട്ടി കൊണ്ടുവെച്ച് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് പ്രസംഗിക്കും അപ്പൊ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയ്യോ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു പാസ്റ്ററിന് നാലടി അകലത്തിൽ നിന്നിട്ട് പാസ്റ്ററിന്റെ ദശാംശം പാസ്റ്ററെ ദശാംശം മതിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ പാസ്റ്റ് ദശാംശം എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സാനിറ്റൈസർ ഇട്ട് രണ്ട് തുടപ്പ് കൊറോണ വരാതിരിക്കുക വേറൊരുത്തൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കൊറോണ വരത്തില്ല ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നു എന്നെ ദൈവ സുഖപ്പെടുത്തും ഞാനേ ദൈവ പൈതല എവൻ ചത്തത് കൊറോണ വന്ന ഒരു വെന്തക്കോസ് പാസ്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് എടേ യേശുവിനെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉള്ള യേശുവിനെ അറിയും നിങ്ങളുടെ സഭ സഭയെ വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സഭയെ വരും ഇങ്ങനെ തെണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വായോ എന്റെ അടുത്ത് വായോ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് മാർത്തോമ കാത്തോലിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാത്തോലിക്കയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം അവനെ ആ സഭയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആരാധനയെ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കും അവനെ അന്വേഷിക്കും അവനെ അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ പൊതുയോഗം കൂടി തീരുമാനിക്കും യവനെ ഈ അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ട ഇവനെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കയറ്റണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമേ കയറ്റത
ബ്രദർ ലൂക്കാസ് സാത്താൻ ഈ സ്റ്റിൽ റൂളിങ് അത് സത്യം തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവന്മാരല്ലയോ ഇങ്ങനെ റൂൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അനുജ അനുശേചന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോലെ നാണവും മാനും ഒക്കെ വേണം അവിടെ മനുഷ്യനായ ഇത്തിരി ഉളുപ്പ് വേണം യേശുവിന്റെ പേരും ഭാഗം ഞാൻ തട്ടിപ്പ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് ദൈവത്തെ പിടിച്ചിരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിച്ചക്ക് വന്നതല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാനിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററിന്റെ സഞ്ചിയിലേക്ക് വേണം നല്ല സൗകര്യമല്ലയോ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന ചുമ്മാ കുത്തിയിരുന്ന് കാശ് വാങ്ങുന്ന ഏത് ജോലിയുണ്ട് വേറെ എല്ലാ ജോലിക്കും പണിയെടുക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും മറ്റേ മൂപ്പന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താഴെപ്പുള്ളി കമന്റി കിടന്ന് മെഴുകുന്നു എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടായോ മനസ്സിന്റെ വേദന എങ്ങനെ കളയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അറ്റാക്ക് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മാമയ്ക്കാരുണ്ട് പുള്ളി മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത നിങ്ങൾ ബന്ധക്കോസിൽ ഒരാൾ പോലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും നിങ്ങൾക്കടെ കാര്യം പറയാനും ഇല്ലേ ചേടാ ഇപ്പൊ എന്നെ ആരെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അപ്പൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാ എന്റെ കൊച്ചിനെ വല്ലതും പറയുന്നു ചോദിക്കും എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പറ നീ ആരാടാന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരും ഇല്ലേ എന്ത് അപമാനമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനില്ല പൂഞ്ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ടോടെ ഒരു പൂഞ്ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരും ഇല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അതെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ആൺ പാസ്റ്റർമാർ കയറുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ കച്ചവടം പിടിക്കാനാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും രാജമ്മ സിസ്റ്റർ സിസലി സിസ്റ്റർ ഓമന സിസ്റ്റർ പൊന്നമ്മ സിസ്റ്റർ ഈ സിസ്റ്റർമാർ കയറിയിട്ട് അമ്മമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മമ്മേ ചില അമ്മാമ്മമാര് പറഞ്ഞാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥന വെക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടത്തുള്ളൂ എടാ നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളും വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണും പിള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അമ്മാമേ ആ വാ വാസ്ലെ വാ വാസ്ലെ അമ്മാമേ ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ ആൾ വന്ന് വണ്ടി ശരിയാക്കി മൊണ്ണയായ അമ്മാമ്മ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ വന്നവനല്ലേ ശരിയാക്കിയത് അമ്മാമ്മ വിചാരിക്കും ഓ യേശു ശരിയാക്കി ഇരി പാസ്ലേ ഇരി പാസ്ലേ കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മാമ്മ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാം പിന്നെ യവൻ ഇരുന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും അവിടെ സാധാരണ ബന്ധക്കോസ് പള്ളികളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുമ്പം അവരുടെ ആരാധനയൊക്കെ രണ്ടര മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ലൈവിനകത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ രണ്ടര മൂന്ന് മണി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്താണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കാണും അപ്പൊ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഊഹം വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഇടയ്ക്കൊരു പ്രസംഗം നാല് പാട്ട് പിന്നെ അമ്മാമ്മേ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വാ അമ്മാമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അപ്പൊ അമ്മാമ്മയുടെ മക്കളോ കൊച്ചു മക്കളോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ അമ്മാമ്മയെ പിടിച്ചോ അമ്മാമ്മ ഇപ്പൊ വീടും യവനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അമ്മാമ്മ ഇപ്പൊ വീടും എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവര് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയുടെ നടുക്ക് അതായത് രണ്ട് പുരുകത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ടുള്ള മധ്യഭാഗത്ത് ഒരല്പ സമയം നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആളില്ലാത്തപ്പ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ പെതുക്കെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഫീലിംഗ് എങ്കിൽ ലവം മുറുക്കെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നിങ്ങളെ തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോകും നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും അടുത്തേക്ക് നാൾ പിടിക്കും പിടിക്കുന്നവന്റെ വിചാരം എന്തുവാ പാസ്റ്ററിന്റെ ആത്മീകം വീടുന്ന അമ്മമ്മയുടെ വിചാരം എന്തുവാ ദൈവം പിടിച്ചു പാസ്റ്റർ തട്ടുന്ന എന്തുവാ ഭൂത ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്തോ ഭൂതവാ യവന്റെ കൈ കൊണ്ടുള്ള ടെക്നിക്ക
നീ അമേരിക്ക വന്നതും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായ കഥ ഞാനിപ്പോ പറയും പത്ത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിനക്ക് സമയം തരും അതിനെ നീ മുറി നിറങ്ങി പൊക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ സ്റ്റോറി പറയും നാണം കട ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം മുറി വിട്ടു പൊക്കോ അതിന് തുടർന്നു എടേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ ബന്ധക്കോസിനകത്ത് അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ പലരും അത് വിട്ടിട്ടിപ്പം അതിൽ നിന്നും അതിൽ പോയ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിഷൻ പോലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞാലോ അല്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലോ എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കാണോ നിങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് കാറി കൂവുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കി പാരമ്പര്യ സഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയും ദാറ്റ്സ് ദ ഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ രൂപ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മാമ്മ ഓർത്തഡോക്സിൽ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ടായിരം പോയില്ലേ അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് എടേ കോട്ടിട്ട് തണ്ടാതെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഒരു പണിയും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകും അമ്മമ്മമാരെ നിങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകും നല്ല അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത കാശൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അച്ചായന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയും അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണി ഈ ബംഗാളികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാണ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഓരോ കവലകളിലും ഒക്കെ പോയി നിൽക്കും അപ്പം പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ രാവിലെ വന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആരിൽ നിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങാനും പോയി നിൽക്കും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലൂടെ മയക്കാടിഞ്ഞുപോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം ജീവിക്കാന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇതൊക്കെ പോരെ ഈ പൈസ വല്ലവനും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വേർപ്പ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഈ ഞം ഞം വെച്ച് തിന്നുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉളിപ്പും തോന്നത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പ് അല്ലെ ഈ ഇപ്പൊ കണ്ട അമ്മമ്മമാരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ബന്ധകോസുകാരൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാനും ഒരു ബന്ധകോസുകാരി ആണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ കുവൈറ്റിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് കേടി അയച്ചു കൊടുത്തു അമ്മാമ്മ മമ്മി മമ്മിയുടെ ആവശ്യത്തിനും പപ്പയുടെ ആവശ്യത്തിനും അതില് ഒരു നൂറ് കേടി നിങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് പാസ്റ്റർമാർക്കും അങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ലവൻ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമ്മാമ്മയുടെ മോളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റി യു കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റി അയർലൻഡിൽ പോകട്ടെ അയർലൻഡിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയ വഴി അമേരിക്ക എത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും യവൻ അത് കൊണ്ടുപോയി നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് വെച്ച് യവന് അവൻ്റെ പെണ്ണും പിള്ളയും കൂടെ കഴിക്കും മക്കളെ ചിക്കനാ മുള്ളു എല്ലു തൊണ്ടയെ കൊടുക്കാതെ നോക്കണേ ശരിക്കും കഴിച്ചോ ശരിക്കും കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ കടിച്ച് പറിച്ച് അത് തിന്നും അപ്പൊ ഒയ തിന്നുന്ന അമ്മാമ്മക്കെങ്കിലും അച്ചായ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരിന്റെ കാശാണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല അച്ചായ നാളെ വരുമ്പോൾ അച്ചായൻ മറ്റേത് കൊണ്ടുവരണേ എടി മറ്റേ കട തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നാളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പം നിനക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ കൊണ്ട് തരാം എന്ന് പറയും അതായത് കാശ് ഈ കാശ് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വിചാരിക്കും അയ്യോ കാശിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കണമല്ലോ എന്ന് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ അത് തോ തോമസ് അച്ചായ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് എറണാകുളത്തോട്ടാ പാസ്റ്റ് ഞാനും അങ്ങോട്ടാ പാസ്റ്റ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം യവന് പെട്രോൾ കാശ് ലാഭം ഇനി യവൻ കാറല്ല വരുന്നെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് യവൻ വലിയ പരോപകാരിയുടെ കൂട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് തോമസേ നീ നീ എങ്ങോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയതാ പാസ്റ്റ് ഞാൻ കോട്ടയത്തോട്ടെ ഞാനും അങ്ങോട്ടെ ഞാൻ ഇറക്കിയേക്കാം അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പർപ്പസ് പൊളി തോമസെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കട്ടെ പാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം പാസ്റ്റ് തോമാച്ചൻ തോമാച്ചന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പെട്രോളും കൊടുക്കും യവനാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് അങ്ങടിക്കും തോമാച്ചന് പാ ദൈവ ദൈവവേല ഏതാൻ്റെ സന്തോഷം യവന് പൈസ അമക്കേൻ്റെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റുന്ന അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നന്നാകുമെന്ന് എനിക്ക് യാത
ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ് പൊന്നമ്മ ചിന്നമ്മ അന്തരയോസ് മറ്റേ സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞേലി കുട്ടിയമ്മ ലാസ്റ്റ് ഈ ഇമ്മ എന്നുള്ള അക്ഷരം വരുന്നതുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റൈലും പേരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്ഷേമ ഡാമിയൻ സിസ്റ്ററേ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലേ ഞാൻ വരാം കേട്ടോ ശരി ക്ഷേമ സിസ്റ്ററേ രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും രാവിലെ ഡാമിയനും ക്ഷേമയും കൂടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയും എടി കോട്ടയം സൈഡിൽ നീ തിരുവല്ല സൈഡിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്ന കാശ് കൃത്യമായിട്ട് കൈ വെച്ചേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് പൈസ ചിലവാക്കിയേക്കല്ലേ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് നീ ചിലവാക്കാവും നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യങ്ങളുള്ളതാണ് ചേട്ടാ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പോണേ എടി ഇന്ന് വെള്ളിയല്ലേ ആയുള്ളൂ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൊണാൾഡ് അച്ചാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ദശാംശം കൂടെ നമ്മൾ നേരെ ഷീമാട്ടി കയറുന്നു നീ പറഞ്ഞ സാരി നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു നമ്മൾ ആ സാരിയും വാങ്ങിച്ച് അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നും നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് അതുവഴിയൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി കണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ അച്ചായ എനിക്ക് മലമ്പുഴ വരെ പോകണമെന്നുണ്ട് എടി മലമ്പുഴ പോകാനുള്ള കാശ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് യവന്മാരൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ് സിസ്റ്റർ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പാര്യമാരെ കരുതുന്ന പാസ്റ്റർമാരൊന്നുമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാര് പാര്യമാർ സത്യം ഉടുക്കാൻ തുണിയില്ലാതെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഈ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന തുണികളാണ് ഈ പാസ്റ്റർമാര് പറയുന്ന മരം ഭാര്യമാരെ ശരിക്കും നോക്കുന്നില്ല നല്ല ഭാര്യമാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആരും സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ നോക്കുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാരെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് കഥ വന്നപ്പോ എന്തുവാ വന്നത് അവൻ സ്വന്തം വീട്ടിലോ സ്വന്തം ഭാര്യക്കോ ഒന്നും അവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൻ രണ്ടു മൂന്ന് ട്രോഫി ഉണ്ടാക്കി വിളിച്ചേ മക്കളെ ഓൾമോസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് അവന്മാർക്ക് ആലിബീതം മൂത്തു കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അടുത്തുള്ളവന്റെ ഭാര്യക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും സ്വന്തം പേരിക്ക് ഭാര്യക്ക് ഒരു തുണി പോലും മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പ്രോഫറ്റ് ജോയൽ ഒരു കൊച്ചു വണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അത് അയാളാന്നാ വിചാരിച്ചത് മക്കളെയും ഭിക്ഷയ്ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും മക്കൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ ആ ഇ ഉ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും കാക്ക കാക്ക കൂടെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇവന്മാർ ഇവന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വൈഡ രാജ കൊറിയ കൊറിയ മോനെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കൊറിയ കൊറിയ ആ ഇത് അതുപോലെ അങ്ങ് പറയണം എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് പറയും ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ കൃപ ഇറങ്ങുകയാണ് കൃപ യവന്മാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ഉണ്ട് യവന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അതില്ല അതെന്താ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ താഴെ എന്തോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എന്ത് കാണാൻ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാനാണ് ഈ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മോളിൽ ഒന്ന് പറയണേ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാമിയൻ നിങ്ങളുടെ തങ്കപ്പൻ പിന്നെ അവർക്ക് ഡയോസിസ് ഒക്കെ ആയി ഡയോസിസ് തിരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചിരി സൗഖ്യം കൊടുക്ക ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അമേരിക്ക വല്ല പാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെന്റ് ജോഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ അവിടെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യദായകമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്പം സന്തോഷം അല്പം സ്നേഹം കിട്ടട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്നര കോടി വരുവോ ഹലോ അങ്ങളെ അങ്കളെ മറ്റേ ഒന്നര കോടി വന്നോ പിന്നെ അവസാനം അതിലങ്ങ് ഉരുണ്ട് വിരളുവാണ് ഒന്നര കോടി രൂപ അയാൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാന്നുള്ളത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നര കോടി വന്നത് ഒന്നര കോടി കിട്ടിയവനോട് പറയുവാ വരുമ്പോ ഒരു പെപ്സി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേന്ന് 
അങ്കിളെ ഒന്നര കൂടെ കിട്ടിയോ വരുമ്പോഴേ ഒരു പെപ്സി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരല്ലേ ഇതൊക്കെ കേക്കുമ്പോ നിങ്ങള് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഒന്നര കോടി വന്നു എടേ ഒന്നര ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്നര കോടി വരുമെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പര് കൊടുക്ക തങ്കുന്റെ മോൻ മോൻ റോണക്ക് റോണക്ക് റോണക്കും റോണക്കിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ രാവിലെ നേരം വിളക്കുമ്പോഴേ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ എറൈ സാന്റ് ഷൈൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക എന്നിട്ട് യവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗിത്താറുണ്ട് യവനും ഗിത്താറിന്റെ കമ്പിയെല്ലാം വലിച്ച് പറിച്ച് പൊട്ടിച്ച് യേശു വരുന്നു യേശു തുള്ളിച്ചാടുന്നു യേശു ലൈവിനകത്ത് അനുഗ്രഹം തരുന്നു എടേ ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിയാൽ എന്താ എനിക്ക് കൊള്ളത്തില്ലേ എടേ റോണക്കിന്റെ നമ്പർ ഇതാടെ ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം എന്റെ നമ്പർ എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോടി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച അങ്ങനെ ഒരു കോടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമേരിക്കൻ ജീവിതമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് അത് വാങ്ങിയിട്ടാ പോലെ പലിശ എടുത്താ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എടേ റോണക്കിന്റെ ഫാൻസ് ആരും ഇല്ലേടെ അത് പിന്നെ തങ്കൂർന്ന് പറഞ്ഞു ഓ റോണക്കിനും ആ കൃപ എന്തെന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എന്ത് കൃപയാണാവോ റോണക്കിന് കൃപയല്ല റോണക്കിന് കഴിവുണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റാൻ എന്നുള്ള കഴിവ് വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ തങ്കു ഈ കടങ്ങാൻ പോയെടുത്ത് എവിടെങ്കിലും തങ്കുവിന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ കൊണ്ടുപോയല്ലേ ഈ ബാങ്കോക്കിലെ ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാക്കത്തുള്ളൂ അതെ പുള്ളിക്കാരൻ അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും പൊളിഞ്ഞു പോവുക ഈ റോണക്ക് എന്നാലും ഇപ്പൊ റോണക്കിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞോ റോണക്ക് അച്ചച്ചനെ കിട്ടിയത് എന്ത് നന്നായി അച്ചാച്ചൻ ആയോണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നു അച്ചാച്ചൻ ചെറുതാണെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ തട്ടിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം പെൺപിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും മോളെ റോണക്ക് എന്തിയടി അച്ചാച്ചൻ ശുശ്രൂഷയിലാ മമ്മി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അമ്മായിയപ്പൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എല്ലാ കാര്യവും വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേറി വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇനി അഥവാ ക്ഷണിക്കുകയാണ് റോണക്കിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള വീട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോ റോണക്കിന് പെണ്ണ് പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ അമ്മ പോത്ത് കറിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യും മോനെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മോനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മോൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരുന്നാ പോലെ മോൻ്റെ പപ്പയെ കണ്ടുപിടിക്കും പപ്പ എന്ത് ആത്മീയമായിട്ടാ ശുശ്രൂഷ എന്ന് മോൻ പപ്പയെ പോലെ ആവണം മമ്മി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മി അതുപോലെ കഴിയുന്നില്ല മോന് കഴിയും മോൻ പപ്പയെ പോലെ ആകണം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നിനക്ക് കഴിയും നിനക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാ പറയുന്നത് ഇത് അതിപ്പോ എന്ത് കോഴ്സ് പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളോട് പപ്പമാര് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചോണം നല്ല സുഖമാണ് ഇവന്മാരൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കി ശീമാട്ടിയിലൊക്കെ കയറി നല്ല തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ കന്യകാ മറിയം തയ്ച്ചു കൊടുത്ത തുണി ഇട്ടോണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നടന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല നല്ല തുണികളൊക്കെ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇട്ടിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എന്താ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു യെല്ലോയും ഒരു ഗ്രീനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോട്ടും പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് റെഡ് കളറിലെ ഒരു ഉടുപ്പും ഓവർ കോട്ടും ഈ ഉടു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടുപ്പിട്ട ഫോട്ടോ കണ്ടതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഉടു ഒരു ഉടുപ്പിട്ട ഫോട്ടോ അതാണ് അത്യാവശ്യം വീടുകളിൽ വെ വെക്കുമ്പം ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം ആ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാരുടെ യവന്മാരുടെയൊക്കെ കോട്ടിന്റെയൊക്കെ വില വെക്കണം രണ്ടായിരം അയ്യായിരം റൈമണ്ട് ചൂട്ടേ എടുത്തുള്ളൂ അച്ചായനേ ചെറിയ തുണികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തുണി അലർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ തുണി അങ്ങ് മാറ്റി ഞങ്ങളിപ്പോ റൈമണ്ട് ആയിരുന്നത് അച്ചായൻ സാധാരണ തുണിയൊന്നും ഇടത്തില്ല അച്ചായൻ കമ്പിളിയല്ലേ ക
ഈ പറമ്പിനെ ദൈവം ഒരു ദൈവസഭയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വരാൻ പോകുന്നു നല്ല സുഖമാണ് പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവനും സുന്ദരിയായ ഭാര്യ അവന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തുവാ പാസ്റ്റർ ബാക്ക് ചാനലിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരോട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ടു യു തിരിച്ചു തരുന്നു വെച്ചോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ആശ്വസിക്കാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇല്ല മാംസങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു വെച്ച് കാശുകാരാകും നരബലിയുടെ കേസ് തന്നെ എടുത്തു എടാ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഇറച്ചിയാക്കിയ കാശ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം കാശുകാരാവത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തട്ടിപ്പിലൊക്കെ പോകുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആവശ്യം വിശക്കുമ്പോ കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം വേണം അതെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പോലെ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന കാശിന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനുള്ള തുണി ഒരു തുണി കീറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു തുണി വേണം അത്യാവശ്യം മാന്യമുള്ള തുണി വാങ്ങാനുള്ള കാശ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന വണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഉടുപ്പ് കയറുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ പാതി അസുഖം മാറും കണ്ട വല്ലവന്റെയും കാശെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കണ്ട പോത്തും ബീഫും എല്ലാം എടുത്ത് തിന്നും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വയ്യാതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് വീഴും നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഹൃദയാഘാതം എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ അമ്മാമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാൻ ഒക്കത്തില്ല അമ്മാമേ പാസ്റ്റച്ചായനെ ഒരു പേസ് മേക്കർ വെച്ചിട്ടിരിക്കയാണ് പാസ്റ്റച്ചായൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അമ്മാമ എന്താ പറയും പാസ്റ്റർ വരണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം യോ ഇല പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന മുതലയുടെ വായിലോട്ട് കയറി കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നാ കാണാൻ വന്നിരിക്കും ഇടയിൽ എന്തേലും ഒക്കെ പറയണേ നിങ്ങളുടെ പാസ്ത്രച്ചായന അമ്മാമേവാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ഗ്ലോറി വിളിച്ചത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാന്നോ ആ ഗ്ലോറി വിളിച്ചവന്റെ തന്നെ ആണ് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് പറ ക്രിസ്റ്റി നീ കള്ളമാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടിനുവിനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തങ്കുവിനെ പറഞ്ഞു ഡാമിയനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയടേ കാര്യം ഞാൻ പാസ്റ്റ് മാറ്റത്തില്ല മനുമേനോൻ എപ്പോഴും മീണയാ ക്രിസ്റ്റി ചേച്ചി ട്രിവാൻഡ്രം കാര്യാണോ ഭാഷ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച ട്രിവാൻഡ്രം ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നാട്ടിലെയും ഭാഷ മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പി എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് മനു പണിക്കർ എന്നാണ് ഈഴോ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടാണ് പണിക്കർ സ്ഥാനമുള്ള കുടുംബമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അവൻ അത് പോരാ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് മേനോൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ കാട്ടാക്കടകളിൽ ഒരുത്തിന രാജേഷ് നായർ പാസ്റ്റർ രാജേഷ് നായർ എട ഇയാള് പാസ്റ്റ ഇയാൾക്ക് രാജേഷ് പോലെ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഈ നായർ സ്ഥാനം അത് ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ നായന്മാരായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലല്ല ഇത് നമ്മുടെ രാജേഷ് അല്ലേ അന്ന് ഡിസംബർ സോറി ഡിസംബർ അല്ലേ സോറി ഷിബുച്ചാരുമായിട്ട് ഇത് നടത്തിയ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയ രാജേഷ് അല്ലേ അത് കാട്ടാക്കട പുള്ളി കാട്ടാക്കടയാണോ പുള്ളി അല്ല പറഞ്ഞത് വേറെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഓ വേറെ ആളായിരിക്കും ഈ രാജേഷ് ഉള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിബേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് രാജേഷ് അല്ല ഷൂപാസ് രാജേഷ് കാര്യം ഞങ്ങൾ രാജേഷ് നായരും സുഭാഷ് കുമാർ മണിയൻ അതൊക്കെ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ നാത്ത് വേറെ 
എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാലും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന എടാ രായ എടാ സോമ എടാ വാവുവേ നീ എന്നെ എടുക്കുവാടാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭയ ഇവന്മാരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇവന്മാരെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കാണുമ്പോൾ വലിയ നാടകക്കാരുടെ കൂട്ടാ സഹൃദയിലെ കലാസ്നേഹികളെ ഈ ശുഭരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കടയിലെങ്ങാണ് ഞാൻ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാ അണ്ണാ പത്ത് രൂപയുടെ തീപ്പെട്ടി എടുക്കണ്ണാ ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കട ഫിലിമ എന്നാടാ പോവേ പോത്താ പോടാ രണ്ട് കിലോ എനിക്ക് കൂടെ താടാ അതേ സമയം ഇവൻ ഇവൻ പുൽപ്പിറ്റ കറിയിക്കുമ്പോ യേശു വരുതു എന്തൊരു ഗാന്ധീര്യമുള്ള സൗണ്ട് ഓരോത്തന്മാര് നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏവകമാൻ തോറ്റു പോകും അല്ലല്ല അല്ലല്ല ചേച്ചി ഇത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോ എത്ര പിടിച്ചു എന്നാലും ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയും കേള് നീ കേള് അണ കേള് അണ കേള് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇടക്കിടയ്ക്ക് സുഭാഷ് മണിയൻ മാക്സിമം പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ നോക്കും അവസാനം പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളത് വെളി വരും അണ്ണ കേള് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുങ്ങിയാന്നുള്ള പാട്ട് പാടാനുള്ള ആളുണ്ടോടെ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ല ചില കാട്ടക്കട ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു വരികയാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പെണ്ണേ കുടിക്കാൻ വല്ല പെണ്ണേ യവനെ കൊണ്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ അച്ചടി ഭാഷയായ കോട്ടയം ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കൊല്ലം ഭാഷയോ മാത്ര പത്തനംതിട്ട ഒന്നും വരുന്നില്ല പോകാൻ തന്നെ പാസ്ട്രച്ചാൻ അമ്മമ്മയുടെ കാറ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തൊരു മനുഷ്യ നിങ്ങൾ പറയണത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ആയിരം രൂപ അല്ലയോ മനുഷ്യ ആയിരം രൂപക്ക് എന്താ കിട്ടാനാ എടി ആയിരം രൂപ പാർത്താസിൽ പോയി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാരി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെയായി മനുഷ്യ അപ്പോഴായിരിക്കും ആരും ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ എന്തര് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാ ഇവൻ അറിയുന്നത് അയ്യോ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഉടനെ ഇവൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവന്മാർ ആദ്യം ക്രിസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വന്ന ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റർ സുഭാഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി മറ്റേ ഡിബേറ്റ് ഉള്ള സമയത്തോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോ അതൊക്കെ സംസാരിക്കും വളരെ താങ്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയത് വിലക്കുണ്ട് തിരുവനന്തപുരക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലോട്ട് പോകുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ജില്ലയിലെ സംസാര ശൈലി സ്വായത്തമാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പോയി എന്നാലും മീറ്റിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് അറിഞ്ഞു പോയാൽ ഗൾഫിൽ അടുപ്പിക്കത്തില്ല മീറ്റിംഗ് കിട്ടത്തില്ല ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും യോഗം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാര് പേര് മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവന്മാർക്ക് ഭാഷ മാറ്റി സംസാരിക്കണം ഇവന്മാര് ഈ ബിസിനസ് നടക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇനി ആര് ഇവന്മാരെ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ഇവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടിയ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് വന്ന എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എടി ഞാൻ അല്പം ബിസി ആണ് എന്താ എടി അതെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ പറയടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ടിനു വരുന്നുണ്ട് ഏത് ടിനു അടി പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജ് എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൊട്ടാരക്കര ഹെൽഷായി ഗ്ലോബൽ ഞാൻ ടി വിക്കകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ രാവിലെ വചന വിടുന്ന പാസ്റ്റല്ലേ ആ എടി വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേ ടിനു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തോ ദേവമേ ഇന്നലെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ മറ്റവരുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ കേറാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേന്ന് അപ്പൊ ടിനു വീട്ടിൽ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ല ആ ധ്വനി ആ ധ്വനിയിൽ ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഏത് ആ ധ്വനിയില് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇവളുടെ വീടിയുടെ കേറാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാണ് പറയുമ്പോഴും ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാന്നുള്ള വരുമാനമല്ലേ ഇത് അപ്പം പാസ്റ്റർ പോകുന്നതിനും ഈ ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും പാസ്റ്ററെ അയ്യെന്താ ക്രിസ്ത്യ സസ്ലെ പാസ്റ്ററെ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എന്റെ കൂട്ടുകാർ യോഗതയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പാസ്റ്റ
ആ പറയുന്നു പറയൂ ഫാസ്റ്റേ അയ്യോ ഫാസ്റ്റേ അമ്മ എനിക്കിന്ന് വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതാണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മാമ്മ അതാണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ താമസിക്കും എനിക്ക് ഒരു വീട് കൂടെ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒയ്യോ പാസ്റ്റർ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് പാസ്റ്റർ എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഓമനയുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നേരെ ഓമനയുടെ വീട്ടിൽ പോകും പോയിട്ട് എടീ ഓമനെ ഞാനും പാസ്റ്ററും അച്ഛനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓമനയാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും വീട്ടിനകത്ത് സെറ്റ് കസേരയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓമനയുടെ തുണിയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉണങ്ങിയത് കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് വാരി കട്ടിലേലോട്ടിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ബെഡ്ഷീറ്റും വിളിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന യാർലിയുടെ സ്പ്രേ മരുമോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടേ അത് വാങ്ങാടിക്കും എന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റായി ഫാസ്റ്റായി ഒഴിയോ ഫാസ്റ്റ് വരുന്നു അച്ഛായ നിങ്ങളൊന്നും ആ ടി വി ഓഫാക്കുക പവർ വിഷൻ വെക്കുക ഫാസ്റ്റർ വരുന്നു ഫാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ സിനിമ കണ്ട എന്താ പ്രശ്നം ഫാസ്റ്ററിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പവർ വിഷൻ ഞങ്ങൾ ഓണാക്കാം ടിവി ജോർജ് വീട്ടിൽ കഥ തുറന്ന് കയറി വരും പ്രേസ്ലോഡ് അമ്മാമ്മ പ്രേസ്ലോഡ് പാസ്റ്റ് വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ എന്നാലും പാസ്റ്റ് ഈ സോഫയിലോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഈ അവൻ ഇരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്ന മരുമോന്റെ ഭാര്യ നേഴ്സ് വെച്ച് അയർലൻഡിൽ പോകുമെന്ന് ഭവനിക്കും അച്ചായൻ ഹാപ്പി അമ്മാമ്മ ഹാപ്പി അച്ചായൻ ആയിരം വെച്ച് കൊടുക്കും അമ്മാമ്മ ആയിരം കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കച്ച കൊടുക്ക് അവൻ രണ്ടായിരം പോക്കറ്റിലാക്കി നിങ്കാലാല കൊണ്ടുപോകും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റേ ക്രിസ്റ്റി ചേച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് പാസ്റ്റർമാരെ എന്താ പറയാ ഒരു വിലക്കം കൂടാതെ വീടുകളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന അയക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ സഹധർമ്മിണി ധർമ്മിണികൾ ധർമ്മിണികള് അപ്പൊ അവർക്ക് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഒരു ധ്വനി ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പം പാസ്റ്റർമാർ ഇത് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളോ ക്യാഷ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എല്ലാ തല ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെറിയ തോതിൽ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും നടത്താറുണ്ട് ചികിത്സ കൂടുമ്പോഴാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് മാത്രം അതെ അതെ ഈ വയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവം മാനസികമായി വിഷമം അനുസരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിന് ആശ്വാസം കാല് വേദന ഉള്ളവരുടെ കാല് തടവ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടുവേദന ഉള്ളവരുടെ നടു തടവുക പൈൽസിന്റെ അസുഖം മാറ്റാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാസ്റ്റർമാര് മുൻഗണന എനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിനിയും പൈൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള് നിങ്ങള് എന്താണ് തലശിപ്പാക്കിലിരിക്കുന്നതും പോണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ ഇത് റീപ്ലേ ഓൺ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെറുതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ കേട്ട് ചിരിക്ക നിങ്ങളുടെ വയൽവക്കത്തുള്ള എന്തോ മക്കൾക്കും കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വെള്ളടിക്കല്ലേ ഈ സിസ്റ്റർ ഇത്ര നേരം ഒന്നര മണിക്കൂറാ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശുദ്ധ വങ്കത്തിലാണ് ശുദ്ധ ബോഷ്ടാണ് കാരണം ഈ സിസ്റ്ററിന് ഈ പെന്തോകള് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നന്മയെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധമില്ല ഏ ഇവരെന്തൊക്കെയാ പറയണേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇടകാരല്ലേ 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 ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സിസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂറായി നിങ്ങൾ ഈ തോന്നിയാസം പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ടോ അതായത് പെന്തകസ്തുകാർ ബ്രന്തോകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനമുണ്ടോ വിവേകമുണ്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് ഇറക്കി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യേശു വരുന്നു പിന്നെ പേപ്പറുകളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് ഇറക്കുക അത് ഈ പാംലറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും നിങ്ങൾ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എട ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ ടിനു ജോർജ് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്റെ വയറിന് അറിയത്തില്ല 
എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം എളുപ്പത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ഡയറക്റ്റ് പറയാം അല്ലാതെ ഈ കണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് കുരു വരുമ്പോ പാസ്ത്രയെ എനിക്കൊരു കുരു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് തകർത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അൽഷിഫ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒരു ഫീഷന് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം ഇനി പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരെ മാത്രമേ സമീപിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കച്ചവടം മുട്ടി ഇനി താഴെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഈയോ ഈ പെൺകൊച്ച് വൃത്തികേട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ സിസ്റ്ററെ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുറത്തേക്ക് വള്ള ചെയ്യുന്ന പൈൽസിനല്ലേ അതോ അകത്തുള്ള പൈൽസിന് ചികിത്സ ഉണ്ടോ അതിപ്പോ പോകുന്ന ആക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അകത്താണോ പുറത്താണോ പൈൽസ് എന്ന് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാരനല്ലേ പൈൻസ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന മാത്രമേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ആന്നോ അന്നാ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ പൈൻസിന്റെ ചികിത്സക്ക് പോയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വേദന വരത്തില്ല നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുക ഒന്ന് നല്ലതാണോ തീയതാണോ എന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുക ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഞാന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐശ്വര്യ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഞാന് ഞാൻ ഈ മാറാ കാരണം ഈ ദശാംശം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു സമയത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം പിള്ളേരെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ചെലവ് താങ്ങാൻ വന്നില്ല അന്നേരം പാസ്റ്റർ പല പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വാണിങ്ങി തന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ചർച്ച് പണിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും എനിക്ക് വാണിങ്ങി തന്നു ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അടിക്കടിക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ദശാംശം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലോ ഉയർച്ച നല്ലപോലെ വരുന്നു പിന്നീട് ഒരൊറ്റ പാർഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും പോകാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ വന്നത് ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും മുടക്കാതെ അതെന്താ ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാത്തോണ്ടാന്നോ ദശാംശം കൊടുക്കാത്തോണ്ടാന്നോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റും പറ്റും അങ്ങനെ ഇവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കഷ്ടത ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയില്ല ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏത് മനുഷ്യനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനാന്ന് വിവർച്ചയും താഴ്ച ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നതേ ഇല്ല കാരണം ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും കാരണം എന്നാ ബൈ ചാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊട്ടി ഘോഷിക്കും കണ്ടോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ഇവരുടെ അവിടെ ചെന്നില്ലേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നെന്നാ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒടുവിൽ ഇവരെ കയറ്റാതുമായി ഞാൻ ഒരുത്തരെ പോലും ഒരിക്കൽ അത് കയറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ അസംബ്ലി സുഖോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്താണ് പോകാത്ത ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അസംബ്ലി സുഖോഡിലൊക്കെ പാർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നിലാവാരം ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് അവരെയൊക്കെ കയറ്റുക ചിലപ്പോ എപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ഉടനെ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാൽച്ചു കൊട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു വർത്തമാനം ഒരു പ്രാകും അന്ന് ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നു എൻ്റെ ഒരു മകനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നു ഉടനെ പറഞ്ഞ
അതുകൊണ്ടല്ലയോ ഈ മാതിരി ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് വീട്ടിൽ ഇനി ആരെയും കേട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ക്യാമറയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇനി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ തോന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുത്തരെയും അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്ന പരിപാടി ഇടും അത് നിർത്തി അതിനുശേഷം സഭയെന്നും അങ്ങ് മാറി യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സുഖമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരനർത്ഥങ്ങളും വന്നില്ല ഇനി നാളെ വരത്തില്ലെന്നല്ല മനുഷ്യനാന്നേ എപ്പോഴും ഉയർച്ച താഴ്ചകളും കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ സം സംഭവിക്കാത്ത ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കത്തില്ല ആ പാഷ പ്രാർത്ഥിച്ചോളുമല്ലോ എല്ലാം അങ്ങ് നടന്നോളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാതിരിക്കുക ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ കേൾപ്പിൽ പോയതിന് ശേഷം പല പാർഷന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം ഞാൻ ജോലി തരപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെങ്കിൽ അതിന് അതിന് വരത്തില്ല അവർ ജോലി ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ജോലി തരപ്പ തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഇവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതെ കുത്തിയിരുന്ന് തിന്ന് ഞൊണയം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ അവർ ഗൾഫിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ ജോലി ഇല്ല ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ വരത്തില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നൂറ് വീട് കയറി ഞൊണ പറഞ്ഞ അവിടെയും തല്ലിച്ച് ഇവിടെയും തല്ലിച്ച് ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് സുഖം അപ്പോ ആ ഒരു പരിപാടി അതിനെപ്പറ്റി ബ്രദർ ചിന്തിക്കണ്ട ബ്രദറിന്റെ ആ ശുദ്ധത കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇവരെന്താണ് ഇവരിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം അകന്ന് നിൽക്കാമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ജനിച്ചു പോയി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനെ തടയും എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എപ്പോഴും നരക ഭീഷണിയിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്ത് സംഭാവന കൊടുത്ത് ഇവരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുസമൂഹത്തെ ഇവർ ഭയപ്പെടുത്തി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ അല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെയാണ് ഓരോ പൗരനും ഓരോ കുഞ്ഞും അതിനെ ചുമ്മാ അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഠിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തിയിരിക്കേണ്ട പിള്ളേരെ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉപാസ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടിണി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ തലയിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രാത്രി കിടന്ന് പേടിച്ച് അലറി വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മിക്ക ബന്ധിക്കൊത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അന്നേരം ഇവർ വീണ്ടും വരും അത് അവിടെ കെട്ടിയതാണ് ഇവിടെ കെട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളെ അകറ്റുന്ന ഒരു ഉപരിപാടി ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യാക്കോബ സഭയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ആ കത്തോലിക്കയിൽ നിന്ന് ബന്ധിക്കോസ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രവാചകൻ ഓടി വന്ന് പറയും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈവശം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം ഇവർ ചിതലിഭവിപ്പിക്കും അവർ അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനുമാണ് സാത്താൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ സകലത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കും സകല ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിച്ച് നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി കളയും അതിനുശേഷം ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിംഹം ഒക്കെ എര പിടിക്കുന്നത് പോലാണ് ഇവര് അതായത് ഒന്നിച്ച് പത്തായിരം മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാ ഒരു പോത്തു പത്തായിരം പോത്തു പോവാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും നോക്കത്തേ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഒന്നിനെ ആ കൂട്ടം തെറ്റിക്കും കൂട്ടം തെറ്റിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഈസിയാ ഒന്നിച്ച് സിംഹം കയറിച്ചെല്ലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ തെറ്റിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇവർ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായിക്കണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഗതികേടുള്ളതുകൊണ്ടും പണിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇവര് ഇതിനിറങ്ങുന്നു അത് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഇവര് അമേരിക്ക
ഇവര് വീട് വീടാന്തരം കയറുന്നത് അങ്ങനെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൈസ ആൾക്കാർ കൊടുക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ ഇവരെ കരിസ്മയൊക്കെ വെക്കും ഇപ്പൊ കുറെ അമ്മമാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി വീട്ടിൽ കയറിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്ന് ഇവർക്ക് പൈസ കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതൽ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഫോൺ മുഖാന്തരമാണെന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം ഇനി വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ നാല് വീടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടില് ഒരു പാസ്റ്റും പാസ്റ്റിലും അമ്മാമേ കൂടെ മാസ്ക് വെച്ചോണ്ട് വരുന്നു സാധാരണ ബൈബിൾ പിടിച്ചോണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത്തവണ നോക്കിയപ്പം ബൈബിള് സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് ഫുൾ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് വരിക അതായത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തലയെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സിസ്റ്റർ വെള്ള മാസ്ക് ആണോ കൊണ്ടുവന്നേ വെള്ള തന്നെ കാവാലം പറയണേ എന്താ വെള്ള മാസ്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വെള്ള മാസ്ക് ഒന്നും അല്ല ഇടുന്നത് ഇവിടെ എന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ഡോളറിനും മാസ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നീല മാസ്കും കൊണ്ടാവുന്നു നീല നീല അല്ല കാവാലം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു വെള്ള തന്നെ ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളയാകുമ്പോ പിന്നെ അഴുക്ക് വീണാലും അറിയത്തില്ലല്ലോ വേർപ്പാന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാവല്ലോ ആൾക്കാരെ എന്തിനാണ് ഈ മാസ്കിലാണോ ദൈവം ഒരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൊറോണ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പൈൽസ് ഫാസ്റ്റ് മാറ്റും അതിന് മുമ്പ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് കൈ ഒന്ന് തുടക്കി വായ്പുണ്ണിന്നുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നെങ്കിലേ ഇനി കാവാലത്തിനോട് ചോദിക്കും പുള്ളി വായ്പുണ്ണിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് എന്നാലും ഇവിടെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആരും അങ്ങ് പാസ്റ്റർമാർക്ക് കാശ് വാരി കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവന്മാർക്കാണ് വരുമാനം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആരും അങ്ങനെ കാശും കൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ബന്ധക്കോസ്ത സഭയിലുള്ള പൊതുവിലുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു അയ്യോ ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ പാവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമല്ല ഇത് ഈ പാസ്റ്റർമാര് മാത്രം വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് യവന്മാര് മുകളിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോ അതാണ് സത്യം യവന്മാര് മുകളിൽ ഇരുന്ന് യേശു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ആ യേശു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും തിന്നു അവർ ആ ബൈബിളിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് വായിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അത് അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല അവർക്ക് പാസ്റ്റർ ഇന്ന് പാസ്റ്റർ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠം മാറട്ടെ പക്ഷെ അവൻ ആ കുഷ്ഠം മാറിയതിന് ശേഷം എന്നോട് താങ്ക് യു പറയാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് കുഷ്ഠം വരും ഇത് ഫ്രണ്ടി ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസി അതുപോലെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബൈബിൾ തന്നെ ഇതെന്തുവാ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോ ചില പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റർ വാക്ക് കേട്ടി അപ്പസ്തുലിക സഭയിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അപ്പസ്തുലിക സഭയിൽ ഇതൊന്നും പറയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോസ്തോലിക സഭകളിലെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാര് കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചു ചോദിക്കും ഒരു വലിയ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാത്തവർ കാവാലത്തെ കല്ലെറിയട്ടെ ബെൻസ് ദോഹ കാവാലത്തെ കല്ലെറിയാനെ കാവാലം പകൽ സമയത്ത് വെളിയിലൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ കാവാലത്തിന് രാത്രി അല്ലേ ശുശ്രൂഷ രാത്രി ആഹാരം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങും ഈ കാവാലത്തെ കല്ലെറിയാൻ എവിടുന്നാ സഹോദരൻ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യോ ലവൻ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിയെ നോക്കാത്തവരെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ പെന്തക്കാസുകാരെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഷെയർ ആയത് കാവാലം പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാവാലം മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ കാവാലം 
അല്ല കൃഷിശേഷി പറഞ്ഞ കാവാലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആരും വെച്ച് ഒരു ആരോപണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എതിർപ്പുണ്ട് അത് സ്വയം ഭോഗമല്ല ഇത് രതിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടത് അൽഷിഫ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടറിന് വിഷമം ഇനി അവർക്ക് പേഷ്യൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാരും കാവാലത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കാവാലത്തിനെ എന്നാ ചെയ്യും ഇന്നലെ ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞത് കാവാലത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാവാലം അത് ഏറ്റു പറയട്ടെ ദൈവം അവന് പാമ്പ് കൊടുക്കും പള്ളിക്ക് പിന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാമല്ലോ കാവാലം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാവാലത്തിന്റെ അടുത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പി ആണെന്നാ കേട്ടെ എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ സിസ്റ്ററെ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണോ കൊളോണോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അൽഷിഫ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാവാലം നിങ്ങളുടെ കട കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഈ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മതി തരും 